உற்சாகமான மனநிலையில் நான் பேசிகிட்டு இருந்த போது தலைக்கு பின்னாடியிலேருந்து யாரோ லேசாக தட்டின மாதிரி ஒரு சின்ன உணர்வு எனக்கு வந்தது அப்போது அதுக்கு பிறகு நான் ஏழு நிமிஷம் பேசியிருக்கேன் டாக்டர்ட்டையும் அதை நான் சொன்னேன் அதை விடக்கூடாதுன்றதுனால அதுக்கு பிறகு ஏழு நிமிஷம் பேசிட்டு உட்கார்ந்த பிறகு ஐ ஃபெல்ட் லெட்டில் அன்னீசி கிட்டத்தட்ட அடுத்த ஒரு மூன்று அல்லது நான்கு நாட்கள் என்ன நடந்ததுன்றது எனக்கு சரியாக ஞாபகம் இல்லை இதை பார்க்குற போது தட் இஸ் வாய் ஐ கால்ட் இட் அ நோஸ்டாலஜிக் அண்ட் பெயின்ஃபுல் மெமரி த பாடி டசன் ஃபர்கெட் த ட்ரௌமா தட் யூ வென் த்ரூ நம்ம அதை மறந்துட்டுதுன்னு நினைக்கிறோம் அதெல்லாம் எனக்கு ஞாபகமே இல்லை உண்மையிலே ஞாபகம் இருக்குது ஒரு சின்ன ட்ரிகர் வந்து அது அந்த அந்த மெமரிஸை திரும்பி கொண்டு வருது அந்த ஒருத்தர் ஒரு பேஷண்ட் கிட்ட கேட்குறாங்க வலது கையை தூக்குங்க இடது கையை தூக்குங்க இதை தான் டாக்டர் என்கிட்ட திரும்பி 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 கேட்ட ஞாபகம் எனக்கு இங்கே உட்காந்த போது வருது லெஃப்ட் யுவர் ரைட் ஹேண்ட் நம்ம எவ்வளோ சாதாரணமாக செய்கிறோம்ல இதை இது வந்து ஒரு அனிச்சை செயலாக நம்ம செய்கிறோம் பல சமயத்தில் தோஸ் ஆஃப் யூ ஹூ ட்ரைவ் கார் ஓட்ட ஆரம்பிக்கிறீங்க உங்கள் ஆஃபீஸ்லேருந்து கார் ஓட்டிக்கிட்டு வீடு வீட்டு மனு போகிறீங்க அண்ட் ஆல் த்ரூ உங்கள் ம மனசு வந்து ஹாஸ்பிட்டலில் இல்லை உங்கள் ஆஃபீஸ்லேருந்து ஏதோ ஒரு பிரச்சனையை பற்றியோ இல்லை உங்கள் கேர்ள் ஃப்ரெண்டோட உனக்கு இரு உங்களுக்கு இருந்த ஒரு பிரேக்கப்பை பற்றியோ வீட்டில் நடந்த ஒரு சண்டையை பற்றியோ இல்லை லியோ சினிமாவில் விஜய் எப்படி டான்ஸ் ஆடினார்ன்றத பற்றியோ எதையோ நினைக்க ஆரம்பிக்கிறீங்க அப்படியே அனிச்சை செயலை காரை ஓட்டிகிட்டு வீடு மட்டும் வரீங்க வழியில் எப்படி வந்தீங்க சிக்னலுக்கு எப்படி நின்னீங்க யார் குறுக்க ஓடி போனது யார் டிராஃபிக் சிக்னலில் மீறினது இது எல்லாத்தையும் நீங்கள் கவனிக்கிறீங்களா கவனிக்கலையா கவனிக்கிறோம் ஆனால் கவனிக்கல வரும் ஆனால் வராது மாதிரி அப்போ மூளை என்பது எவ்வளவு ஒரு ஸ்பெஷலைஸ்டு உறுப்பு இல்லை அது எல்லாத்தையும் கவனிக்குது ஆனால் கவனித்த ஞாபக அடுக்குகள் எதுவுமே இல்லாமல் நீங்கள் வேற ஏதோ உணத்தை பற்றி யோசிச்சுட்டு இருக்கீங்க இப்போ இந்த மூளைக்கு போகிற மிக மிக மெல்லிய ஏதோ ஒரு தசையில் ஒரு இரத்த அடைப்பு ஏற்பட்டால் அதை எப்படி கியோர் பண்ணுறதுன்றதை பற்றி ரொம்ப அழகாக அவருடைய ப்ரெசன்டேஷனில் அவர் சொன்னார் ஆனால் இப்படி ஒன்று வரலான்றதை கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ரெண்டாயிரம் வருஷமாக இப்படி ஒரு அடைப்பு ஏற்படலாம் மூளை இல்லைன்னு எங்கேயோ ஏற்படுகிற அடைப்பு ஏதோ ஒரு இடத்தினுடைய செயல்பாடுகளை குறைக்கிறது சமையல் பண்ணுறோம் பிள்ளைங்களுக்கு எண்ணெய் தேய்ச்சி விடுறோம் பாடம் சொல்லி கொடுக்குறோம் இது எல்லாத்தையும் நம்ம உடம்பினுடைய எதேதோ அங்கங்கள் செய்வதாக நினைக்கிறோம் தவறு இது எல்லாமே ஒரே ஒரு தலைமை செயலகத்திலிருந்து வருகிற உத்தரவினாலே நடக்கிற செயல்கள் மாத்திரம்தான் அந்த தலைமை செயலகம்தான் நம்முடைய மூளை நமக்கு தெரிந்தவர்களிடம் இதை பேசுவதன் மூலமாகவும் இந்த அவேர்னஸை நம்ம கிரியேட் பண்ணணும் இப்போது எனக்கு எழுபது வயசாகுது முன்னெல்லாம் அது பார்க்கறதே இல்லை இப்போ தான் எனக்கு ஸ்லோக்கு வந்தது வாயிலாம் லீயே ச உலர் மாதிரியே இருந்துச்சு என்ன எப்பவும் உலர் மாட்டோமே அப்படின்ட்டு பேச்சு தெரிஞ்சு போச்சு எனக்கு இப்போ இந்த லால் சலாம்னு ஒரு படம் நடித்தேன் அந்த படத்தில் போகும்போது ரஜினியாத்து கூட எங்கே நம்ம பேச்சு ஒரு மாதிரியாக இருந்துச்சு நம்ம பேசிடுவோமா அப்படின்னு மனசுக்குள்ளே தோணிச்சு இருந்தாலும் சொன்னார் நீங்கள் எப்போ போல் பேசுங்க நீங்கள் எதுக்கு இது பண்ணுறீங்க அப்படின்னு டாக்டர் கார்த்திக் வந்து நம்மளுக்கு கொஞ்சம் உச்சாவம் கொடுத்தாரு அங்கே போய் நல்லா கொஞ்சம் கத்தி பேசணும் வந்துருச்சு வருமோன்னு காப்போம் அப்படின்னு ஸ்ட்ரோக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி நம்ம பாதுகாத்துக்கணும் ஒரு வாட்டி டாக்டர் சொன்னதுக்கு அப்புறமேட்டு ஒரு ரெண்டு ரூபா ஆஸ்பிரின் மாத்திரையும் ஸ்டாட்டின் மாத்திரையும் எப்பயுமே பர்ஸ்லேயே வச்சுருப்பேன் ஏன்னா எப்போ வேணாலும் ஒரு காட்டை கரஸ்ட் வந்தால் ஒரு ரெண்டு ரூபா மாத்திரை சாப்பிட்டா நமக்கு ஒரு மூணு மணி நேரம் டைம் கிடைக்கும் இதையே நம்ம பண்ண மாட்டோம் அவன் நெஞ்சு வலி வந்தால் நெஞ்சு பிடிக்கிறோம் ஏன்னா அது ஷார்ப்பான பெயின் அதே மாதிரி தலைவலி வந்தாலும் நம்ம தலையை பிடிக்கணும் அங்கே தான் மூளை இருக்குது தலைமைச் செயலகம் இருக்குது மேடம் சொன்ன மாதிரி அப்போ அதற்கும் நம்ம ரியாக்ட் பண்ணணும் டாக்டர் நாங்கள் இருந்தோம்னா எங்களுக்குலாம் வராதுலாம் கிடையாது எங்களுக்கும் வருது எங்களை மாதிரி பக்கவாதம் வந்த டாக்டர்ஸ் நிறையா பேரும் இருக்காங்க இந்த பக்கவாதன்றது நிறைய பேரால் கண்டுபிடிக்க முடியாது என்ன சயின்ஸ் அண்ட் சிம்டம்ஸ்ன்றது நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கே பல நிமிஷம் ஆகிடும் சீக்கிரம் காலையில் எந்திரிக்கிறது காலையில் எந்திரிச்சோன்னா அட்லீஸ்ட் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் டு ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஒரு ஏழு நாள் ஒரு அஞ்சு நாள் அட்லீஸ்ட் ஒரு ஜாகிங்கோ வாக்கிங்கோ ஏதோ ஒரு விஷயம் அந்த விஷயம் நம்ம பண்ணுறது அதே மாதிரி ஃபுட்டு என்ன ஃபுட்டு அட்லீஸ்ட்டு ஸ்விக்கி ஜொமேட்டோவில் ஆர்டர் பண்ணாமல் வீட்டில் இருக்கிறத சாப்பிட்டிங்கனாலே போதும் இமீடியட்டாக அது வந்த உடனே அந்த சிம்டம்ஸை கண்டுபிடிச்சி ஒரு நியர் பை ஹாஸ்பிட்டல் போனீங்கன்னா யூ வில் பி ஏபிள் டு சேவ் டாக்டர் ஸ்ரீனிவாசன் பரமசிவம் அவங்கள பார்க்குற
மனசுக்குள்ளேருந்து ஒரு விதமான நன்றி உணர்வு வந்து தொண்டையை அடைக்கிறது தான் என்னுடைய அனுபவமாக இருந்திருக்கு எப்போவுமே ஐ ஆம் வாட் ஐ ஆம் டுடே தேங்க்ஸ் டு டாக்டர் அண்ட் பாஸ்கர் மை ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஐ வில் எவர் பி எட்டர்னலி கிரேட்ஃபுல் டு ஹெம் ஸோ அவர் அவருடைய அந்த ப்ரெசன்டேஷன் ஐ திங்க் இட் வாஸ் இட் வாஸ் எக்ஸெப்ஷனலி வெல் மேட் டாக்டர் so for those of us who are not at all in the medical line it still gave us a semblance of what is there in our body which we, which we otherwise consider to be a very rudimentary functionality it's extremely complex and romba alaga ad explain panninga avaroda slide la vande moonavathu slide la passing reference madhi onnu sonnar avar in the stroke liye vande oru kurippitta pirivu irukku அதுக்கு பேர் அன்யூரிசம் அப்படின்னு அவர் சொன்னார் அதுதான் என்னுடைய அனுபவமாக இருந்தது அப்படி ஒரு வார்த்தை இருக்குன்னு அது வர மட்டும் எனக்கோ என் குடும்பத்தில் யாருக்குமோ தெரியவே தெரியாது ஸ்ட்ரோக்குன்ற அந்த ஓவரால் வேர்டை கேள்விப்பட்டிருக்கோமே தவிர அன்யூரிசம்ன்றதுக்கு ஸ்பெல்லிங் என்ன அதுனா என்ன அர்த்தம்னு கூட எங்களுக்கு தெரியாது ஸோ இட் ஹேப்பன் லைக் திஸ் அது ஒரு ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆகஸ்ட் மாதம் நான் வழக்கம் போல் ஒரு பட்டிமன்றத்தில் ராஜேசாருக்கு எதிராக பேசிக்கிட்டு இருந்தேன் அப்படி பேசும்போது எனக்கு டென்ஷனே இருக்காது ஏன்னா அது நான் ரொம்ப சந்தோஷமாக செய்கிற ஒரு விஷயம் இட்ஸ் நாட் அ மேட்ரு ஆஃப் யூனோ ஐ வாஸ் எக்ஸ்ட்ரீம்லி டென்ஸ்ட் அப்படியே கோவமாக இருந்தேன் என்னோடய பிபி அவ்வளோ ஒன்றும் கிடையாது நல்ல ஜாலியாக வழக்கமாக அவருக்கு பதில் சொல்கிற மாதிரி உற்சாகமான மனநிலையில் நான் பேசிக்கிட்டு இருந்த போது தலைக்கு பின்னாடியிலேருந்து யாரோ லேசாக தட்டின மாதிரி ஒரு சின்ன உணர்வு எனக்கு வந்தது அப்போது அதுக்கு பிறகு நான் ஏழு நிமிஷம் பேசியிருக்கேன் டாக்டர்ட்டையும் அதை நான் சொன்னேன் அதை விடக்கூடாதுன்றதுனால அதுக்கு பிறகு ஏழு நிமிஷம் பேசிட்டு உட்கார்ந்த பிறகு ஐ ஃபெல்ட் லெட்டில் அன் ஈஸி தெர் ஆர் பவுட்ஸ் ஆஃப் வாமிட்டிங் அண்ட் தர் வாஸ் அக்யூட் ஹெட் ஏக் அன்லைக் இன் மோஸ்ட் ஆஃப் தி கேசஸ் ஆஃப் ஸ்ட்ரோக் தட் டாக்டர் ஜஸ்ட் எக்ஸ்பிளைன் வேர் இட்ஸ் அ பெயின்லெஸ் கண்டிஷன் வாட் ஹெப்பன் டு மீ இன்வால்வ் அ லாட் ஆஃப் பெயின் தலைவலி ரொம்ப இருந்தது அதனால் ப்ரோக்ராம்லேருந்து நான் புறப்பட்டு என்னோடய வீட்டுக்கு நான் வந்துட்டேன் வீட்டுக்குள்ளே நுழையிற போது எல்லா வீடுகள்லேயும் என்ன நடக்குமோ அதுதான் நடந்தது என்னோடய ஹஸ்பண்ட் என்னை பார்த்து முகமே சரியில்லை போகிற இடத்துல என்ன சாப்பிட்டேன்னு கேட்டார் ஐ ஹாவ் அ வீக்னஸ் ஃபார் பஜ்ஜிஸ் அண்ட் போண்டாஸ் அண்ட் மை ஹஸ்பண்ட் டசன்ட் ஹாவ் தட் வீக்னஸ் ஸோ இசஸ் என்ன பஜ்ஜி சாப்பிட்டியா போகிற இடத்துல ஐ சார் ஆமாம் ஏதோ கொடுத்தாங்க முகம் வந்து அவ்வளோ சரியாக இல்லை வேணால் ஹாஸ்பிட்டல் போடலாமா இது எல்லா வீட்லேயும் கணவர்கள் கேட்கிற கேள்வி எல்லா இடத்துலையும் மனைவிகள் சொல்கிற பதில் தான் நானும் சொன்னேன் யாராவது இதுக்கெல்லாம் ஹாஸ்பிட்டல் போவாங்களே தலைவலி வாமிட்டிங்னாக்கா ஒரு அவோமின்னு சாப்பிட்டா ஒரு க்ரோஸின் சாப்பிட்டு படுத்தனா காலையில் எழுந்து சரியாக போகுது இதுக்கு போய் யாராவது அதுவும் சண்டே ஈவினிங் எந்த ஹாஸ்பிட்டலில் எந்த டாக்டர் இருப்பாங்க அப்படின்னு நான் சொன்னேன் அந்த இடத்துல தான் நம்ம வாழ்க்கையில் வந்து ஃப்ளோ சார்ட் பார்த்துருப்பீங்க ஒரு டிசிஷன் பாக்ஸ்னு ஒன்று இருக்கும் எல்லா ஃப்ளோ சார்ட்லேயும் ஸோ த டிசிஷன் பாக்ஸ் இஸ் டூ ரோட்ஸ் எஸ் ஆர் நோ நீங்கள் ஒரு முடிவை எடுக்கணும் இந்த முடிவை எடுக்கலாம் இந்த முடிவை எடுக்கலாம் இந்த முடிவை எடுத்தால் கான்சிக்வன்சஸ் இப்படி இருக்கும் இந்த முடிவை எடுத்தால் கான்சிக்வன்சஸ் இப்படி இருக்கும் ஆனால் முடிவை எடுக்கிற போது பெரும்பாலும் இதெல்லாம் தான் கான்சிக்வன்ஸ்னு தெரிஞ்ச அந்த முடிவை நம்ம எடுக்கிறது இல்லை நம்ம பழக்கப்பட்ட பாதையிலேயே சிந்திக்கிறதுனால தலைவலிக்கு போய் ஹாஸ்பிட்டல் போவாங்களா வாமிட்டுங்க போய் யாராவது ஹாஸ்பிட்டல் போவாங்களா போகிற இடத்துல என்ன சரியில்லை எவனா சரியில்லாத பஜ்ஜியோ ஏதோ கொடுத்துருப்பாங்க அதனால தான் வாமிட்டிங் வருது வாமிட்டிங் வருதுனால தான் தலைவலி வருது அதெல்லாம் படுத்தால் சரியாயிரும் அந் இதுதான் சிந்தனையாக இருந்தது அந்த இடத்துல ஒரு டிவைன் இன்டர்வென்ஷன் இருந்ததா இல்லை நமக்கான ஒரு நல் ஊழ் என்று சொல்லப்படுகிற ஒரு நல்ல விதி இருந்ததா எங்கள் வீட்டு பெரியவர்களினுடைய ஆசி இருந்ததா அது எப்படி வேணால் டிஃபைன் பண்ணலாம் டிபெண்டிங் ஆன் வாட் யுவர் பிலீஃப் சிஸ்டம் இஸ் யூ கேன் டிஃபைன் இட் இன் எனி வே என்னை பொறுத்த மட்டும் அன்றைக்கி கடவுள் என்னுடைய அருள் இருந்தது அதனால் என்னுடைய ஹஸ்பண்ட் வந்து ரொம்ப இன்சிஸ்ட் பண்ணி ஹாஸ்பிட்டல் போய் தான் ஆகணும் ஹி டிட் நாட் கிவ் மீ எனி ஆப்ஷன் அப்படி பெரும்பாலான வீடுகளில் நடக்கிறது இல்லை எங்கள் வீட்டில் கூட அப்படி நடக்காது அவங்க ஒரு தடவை சொல்லி பார்ப்பாங்க அவங்க பிடிவாதமாக இருந்தால் சரி வீடு தலையேற்றுது யார் சொன்னால் நீ கேட்க போகிறேன் நான் சொல்லி எப்போ நீ கேட்டிருக்கேன் அதோடு அந்த கான்வர்சேஷன் முடிஞ்சிடும் பல வீடுகள் அப்படி தான் நடக்கும் ஆனால் அன்றைக்கி என்னுடைய ஹஸ்பண்ட் வந்து ஹி வாஸ் அப்சல்யூட்லி இன்சிஸ்டன்ட் தட் 
வி வென்ட் டு தி ஹாஸ்பிட்டல் இம்மீடியட் அவர் அவ்வளோ தூரம் பிடிவாதம் பிடிச்சி நானும் பார்த்ததில்லை சரி என்ன இப்படி இவர் சொல்கிறாருன்னு சொல்லிவிட்டு அப்போலேயே ஒர்க் பண்ணுறேன் எங்களுக்கு நண்பரான இன்னொரு மருத்துவர்கிட்ட நாங்கள் சொன்னோம் இந்த மாதிரி இருக்குன்னு அவர் ஒரே ஒரு வார்த்தை தான் சொன்னார் உடனே கிளம்பி வாங்க தட்ஸ் ஆல் ஹீ செட் அண்ட் ஆஃப்டர் தேட் வாட் டு கோவர் இஸ் வாட் டாக்டர் ஜஸ்ட் எக்ஸ்பிளைன் ஹியர் ஆஸ் அ நெட்ஒர்க் that works without any intervention oru 10 varsham munadi eluthalar sujatha inga sila peradi kelvi pottirupinga nenikira tamil nadu node miga prabalamana eluthalar avarku heart attack vandha podu or hospital 10 varshala mele irukku 20 varsham irukum avarku heart attack vandu or maruthuvamanil admit aanu po avarude anubavathai patti avar eludrar avar vandu admit aayitaaru adukku bypass surgery pannitaanga adukku piragu vera edho or prachana vandhu வேற ஏதோ ஒரு பிரச்சனை வரும்போது வேற ஒரு ஸ்பெஷலிஸ்ட் தானே வருவாங்க இல்லையா சர்ஜரி பண்ண டாக்டரும் வந்து பார்க்கணும் ஆனால் வேற ஒரு டாக்டர் வருவார் இப்போ சுஜாதா எழுதுறாரு ஒவ்வொரு மருத்துவரும் ஒரு கடவுள் போல அறைக்குள் நுழைவார் அவரை சுற்றி ஒரு பத்து பேர் விகரஸாக நோட்ஸ் எடுத்துக்கிட்டு அவருடைய அசிஸ்டன்ஸோ இல்லை ஸ்டூடெண்ட்ஸோ வருவாங்க உள்ளே வந்த உடனே அந்த கே ஷீட்டை பார்த்துட்டு லாஸ்டிக்ஸ் யார் கொடுக்க சொன்னது நிறுத்துங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் போயிடுவார் அடுத்த ஸ்பெஷலிஸ்ட் அரை மணி நேரம் கழிச்சிட்டு வந்துட்டு வந்துட்டு லாஸ்டிக்ஸ் கொடுத்தே ஆகணும் யார் நிறுத்த சொன்னதுன்னு கேட்பார் இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் இடையில் இருக்கிற தொடர்பு பெரும்பாலும் மலையாளம் மாத்திரமே பேசுகிற ஒரு நர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சுஜாதா எழுதியிருப்பார் இது இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி பட் அந்த மாதிரியான போஸ்ட் சர்ஜிக்கல் ட்ரீட்மெண்டில் கொஞ்சம் அப்படி அப்படி இருந்தால் பரவாயில்ல கோஆர்டினேஷன் பட் இந்த கேஸ் லைக் திஸ் வாட் ரியலி மேட்டர்ஸ் இஸ் அப்சல்யூட் ப்ரிசைஸ் கோஆர்டினேஷன் யார் யார் என்னென்ன செய்யணுமோ அவங்க அவங்களுக்கு அது என்னன்றது கிளியராக தெரிஞ்சிருக்கணும் வித்தவுட் எனி ஆம்பிகிட்டி ஏன்னா ஒவ்வொரு நிமிடமும் அந்த இடத்திலே மிக மிக முக்கியமான தருணம் நீங்கள் ஒரு நிமிஷம் ரெண்டு நிமிஷம் முப்பது நிமிஷம் நாற்பது நிமிஷம்னு தாமதம் செய்ய செய்ய டாக்டர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணார் எப்படி அந்த டிஷ்யூஸ் வந்து தங்களுக்குள் தாங்களே மரணம் அடைகின்றன என்பதை டாக்டர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணார் ஸோ அந்த நேரத்தில் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வர்ற மட்டும் வர வழியெல்லாம் காரில் என் ஹஸ்பண்டோடு நான் சண்டை போட்டுக்கு தான் வந்தேன் யாராவது இதுக்கு போய் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வருவாங்களா ஞாயிற்றுக்கிழமை சார் ராத்திரி எந்த ஹாஸ்பிட்டலில் யார் இருப்பாங்க இதெல்லாம் நம்முடைய லேக் ஆஃப் அவேர்னஸ் யார் இருப்பாங்க கேட்டுக்கிட்டு வந்தேன் பிகாஸ் ஐ வாஸ் ஃபுல்லி கான்ஷியஸ் எனக்கு எந்த பிரச்சனையும் இருக்கிறதா நான் உணரவே இல்லை இங்கே வந்து அப்போலோ எமர்ஜென்சின்ற அந்த போர்டை பார்த்த ஒரு ஞாபகம் தான் எனக்கு இருக்குது ஐ டோன்ட் நோ வாட் ஹேப்பன் டு மீ ஆஃப்டர் தட் ஆஸ் தே சே த ரெஸ்ட் இஸ் ப்ராபப்ளி ஹிஸ்ட்ரி ஏன்னா தமிழ்நாடு முழுக்க எனக்காக பிரார்த்தனை செஞ்சாங்க ஐ வாஸ் ஃபார்ச்சுனேட் இன் எஃப் கடவுளுடைய அருள் எனக்கு இருந்தது கிட்டத்தட்ட அடுத்த ஒரு மூன்று அல்லது நான்கு நாட்கள் என்ன நடந்ததுன்றது எனக்கு சரியாக ஞாபகம் இல்லை இதை பார்க்குற போது தட் இஸ் வாய் ஐ கால்டு இட் அ நோஸ்டாலஜிக் அண்ட் பெயின்ஃபுல் மெமரி த பாடி டசன் ஃபர்கெட் த ட்ரௌமா தட் யூ வென் த்ரூ நாம் அதை மறந்துட்டுதுன்னு நினைக்கிறோம் அதெல்லாம் எனக்கு ஞாபகமே இல்லை உண்மையிலே ஞாபகம் இருக்குது ஒரு சின்ன ட்ரிகர் வந்து அது அந்த அந்த மெமரிஸை திரும்பி கொண்டு வருது அந்த ஒருத்தர் ஒரு பேஷண்ட் கிட்ட கேட்குறாங்க வலது கையை தூக்குங்க இடது கையை தூக்குங்க இதை தான் டாக்டர் என்கிட்ட திரும்பி 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 கேட்ட ஞாபகம் எனக்கு இங்கே உட்காந்த போது வருது லெஃப்ட் யுவர் ரைட் ஹேண்ட் நம்ம எவ்வளோ சாதாரணமாக செய்கிறோம்ல இதை இது வந்து ஒரு அனிச்சை செயலாக நம்ம செய்கிறோம் பல சமயத்தில் தோஸ் ஆஃப் யூ ஹூ ட்ரைவ் கார் ஓட்ட ஆரம்பிக்கிறீங்க உங்கள் ஆஃபீஸ்லேருந்து கார் ஓட்டிக்கிட்டு வீடு வீட்டு மனு போகிறீங்க அண்ட் ஆல் த்ரூ உங்கள் ம மனசு வந்து ஹாஸ்பிட்டலில் இல்லை உங்கள் ஆஃபீஸில் இருந்த ஏதோ ஒரு பிரச்சனையை பற்றியோ இல்லை உங்கள் கேர்ள் ஃப்ரெண்டோடு உனக்கு இரு உங்களுக்கு இருந்த ஒரு பிரேக்கப்பை பற்றியோ வீட்டில் நடந்த ஒரு சண்டையை பற்றியோ இல்லை லியோ சினிமாவில் விஜய் எப்படி டான்ஸ் ஆடினாருன்றதை பற்றியோ எதையோ நினைக்க ஆரம்பிக்கிறீங்க அப்படியே அனிச்சை செயலை காரை ஓட்டிக்கிட்டு வீடு மட்டும் வரீங்க வழியில் எப்படி வந்தீங்க சிக்னலுக்கு எப்படி நின்னீங்க யார் குறுக்க ஓடி போனது யார் டிராஃபிக் சிக்னலை மீறினது இது எல்லாத்தையும் நீங்கள் கவனிக்கிறீங்களா கவனிக்கலையா கவனிக்கிறோம் ஆனால் கவனிக்கல வரும் ஆனால் வராது மாதிரி அப்போ மூளை என்பது எவ்வளவு ஒரு ஸ்பெஷலைஸ்டு உறுப்பு இல்லை அது எல்லாத்தையும் கவனிக்குது ஆனால் கவனித்த ஞாபக அடுக்குகள் எதுவுமே இல்லாமல் நீங்கள் வேற ஏதோ உனத்தை பற்றியும் யோசிச்சுட்டு இருக்கீங்க அதனால தான் டாக்டர் மாதிரியான நியூரலஜிஸ்ட் என்ன நமக்கு சொல்கிறாங்கன்னா ஒரு பெரும் கடலில் ஒரு சின்ன ஸ்பூனை தண்ணியை அள்ளிட்டு உங்கள் கையில் வச்சுருந்தீங்கன்னா அது எப்படியோ 
மூளையை பற்றி நாம் அறிந்து கொண்டது அவ்வளவுதான் நாம் அறியாதது அவ்வளவு பாக்கி இருக்கு அதில் இங்கே இருக்கிற மருத்துவர்களுக்கு நிச்சயமாக புரியுன்றதுனால நான் சொல்கிறேன் ஃபேண்டம் லிம்ன்ற ஒரு தியரி வந்து இருக்கு மூளையை பற்றி இட்ஸ் அ வெரி வெரி ஸ்பெஷலைஸ்டு தியரி டாக்டர் மிஷேல் அப்படின்றவங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு நூறு வருஷங்களுக்கு முன்னாடி அதை பற்றி ஒரு புத்தகம் எழுதினாங்க அப்போ தான் முதல் முதல்ல வேர்ல்டு வார் முடிஞ்ச சமயம் வேர்ல்டு வார் ஒன் முடிஞ்ச சமயம் அது அப்போ தான் ஒரு பு என்ன கண்டுபிடிச்சாங்கன்னா வேர்ல்டு வாரில் ஈடுபட்ட சில சோல்ஜர்ஸ்க்கு காலை எடுத்துடுறாங்க முழு காலோ இல்லை முழங்காலுக்கு கீழோ இருக்கிற காலை எடுத்துடுறாங்க அந்த சோல்ஜர் வந்து நினைவு வந்தவுடன் சொல்கிறான் வலது காலை எடுத்துருக்காங்கன்னு வைங்களேன் எனக்கு வலது காலில் என்னுடைய முட்டைக்கு கீழே பயங்கரமாக எனக்கு இச்சிங் இருக்குதுன்னு சொல்கிறோம் நீங்கள் இதை எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவீங்க அவ் காலை இல்லை எடுத்தாச்சு இது அவங்க ஒரு நாவலில் எழுதியிருக்காங்க நாவல்ன்றதுனால கொஞ்சம் சுவாரஸ்யமான சரக்குகளையும் சேர்த்து தானே எழுத முடியும் அந்த நர்ஸ் ஒருத்தங்க இருந்திருக்காங்க இந்த சோல்ஜர் ஓயாமல் தொல்லை பண்ணியிருக்கார் எனக்கு அங்கே அரிக்குது அங்கே எனக்கு இச்சிங்காக இருக்குது இச்சிங்காக இருக்குது எனக்கு அதை ஸ்க்ராச் பண்ணணும் அந்த இடத்த எனக்கு ரொம்ப அது அந்த நர்ஸ் வந்து பல பேரை கவனிக்கிற நர்ஸ் அதுக்கு வந்து பொறுமை போயிருச்சு அது ரொம்ப அப்படி இருந்தால் கீழே மார்ச் வரியில் இருக்குது அங்கே போய் தான் நீங்கள் செய்யணும்னு சொல்லுது அது இட்ஸ் சச் அ குரூசம் பிக்சர் ஆஃப் வாட் ஹேப்பன் இல்லையா ஆனால் மூளை வந்து ஏன் அதை உணர மாட்டேங்குது அந்த கால் முட்டிக்காலுக்கு கீழே அதை ஆம்பியூட் பண்ணியிருக்காங்கன்றத மூளையால் உணர முடியல அந்த கால் இருக்குன்னு அந்த மூளை நம்புகிறது ஏன் அப்படி நம்புதுன்னா அதுதான் மூளை அது எவ்வளோ காம்ப்ளெக்ஸ் ஆனதுன்றத அவங்க சொல்கிறாங்க டாக்டரே வந்து சொல்கிறாங்க இது இல்லை இந்த ஆர்கனே இல்லை அவங்களுக்கு எடுத்து இல்லை இருக்குன்னு அவன் சொல்கிறான் அவன் முட்டால் இல்லை அவன் பைத்தே அல்ல மனித மூளை என்பது இட் லிவ்ஸ் ஆன் த இமேஜஸ் ஆஃப் யுவர் பாடி தட் யூ ஹவ் ஆல்ரெடி கிரியேட்டு அவ்வளவு காம்ப்ளெக்ஸ் ஆன ஒரு ஆர்கன் அது இப்போ இந்த மூளைக்கு போகிற மிக மிக மெல்லிய ஏதோ ஒரு தசையில் ஒரு இரத்த அடைப்பு ஏற்பட்டால் அதை எப்படி கியோர் பண்ணுறதுன்றதை பற்றி ரொம்ப அழகாக அவருடைய ப்ரெசன்டேஷனில் அவர் சொன்னார் நூறு வருஷங்களுக்கு முன்னாடி இதை எப்படி செஞ்சாங்க தெரியல ஆனால் இப்படி ஒன்று வரலான்றதை கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ரெண்டாயிரம் வருஷமாக இப்படி ஒரு அடைப்பு ஏற்படலாம் மூளை இல்லைன்னு எங்கேயோ ஏற்படுகிற அடைப்பு ஏதோ ஒரு இடத்தினுடைய செயல்பாடுகளை குறைக்கிறது டாக்டர் வில்லியனூர் ராமச்சந்திரன்றவரை பற்றி நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கலாம் இஸ் ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் லீடிங் நியூரோலஜிஸ்ட் இன் த வேர்ல்டு நம்ம தமிழ்நாட்டுக்கார் அவர் த ஃபேண்டம்ஸ் ஆஃப் த பிரெயின் அபாரமான ஒரு புத்தகம் எழுதியிருக்கார் அவருடைய சில பேஷண்ட்ஸை பற்றி அவர் எழுதுகிறார் அதில் ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு ஸ்ட்ரோக் வந்த பிறகு சிரிக்க முடியல அவரை ஸ்மைல் அப்படின்னா நம்ம உடனே ஆட்டோமேட்டிக்காக கேமரா முன்னாடி சிரிக்கிறோம்ல அதுவும் இப்போல்லாம் வந்து விதவிதமாக சிரி செல்ஃபி எடுக்கும்போது சில பேர் சிரிக்கிறத பார்த்தா நமக்கே பயமாக இருக்குது எப்படி சிரித்தா எப்படி இருக்குன்னெலாம் நல்ல நம்ம பசங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு ஸ்மைல் அப்படின்ன உடனே ஒரு தனிச்சை செயலாக அப்படி நம்மளுடைய இதழ்கள் விரிகின்றது ஒரு புன்னகை அந்த பேஷண்ட்டால் அதை செய்ய முடியாது ஸ்மைல் அப்படின்னா அவரால் அந்த உதட்டை விரித்து சிரிக்க முடியாது இந்த பேஷண்ட்டை பற்றி டாக்டர் வில்லியனூர் ராமச்சந்திரன் எழுதுகிறார் இவரை அப்சர்வேஷனில் வச்சு அவங்க பார்த்துக்கிட்டே இருக்காங்க ஒரு ரெண்டு நாள் கழித்து விசிட்டர்ஸ் அலோவ் பண்ண பிறகு இவருடைய பால்யகால நண்பர் ஒருத்தர் சின்ன வயசில் மாத்திரமே பார்த்த ஒரு நண்பர் உண்மையிலே நம்ம மனசில் ஆரம்ப கால நண்பர்கள் மீது இருக்கிற ஒரு ஒரு இனிமையும் ஒரு நட்பும் போக போக வந்து பிறகு சேர்ந்த நண்பர்கள்கிட்ட ரொம்ப இருக்காது இது எல்லாருக்கும் நடக்கிறது தான் பழைய கால நண்பர் ஹிஸ் ஓல்ட் ஃப்ரெண்ட் ஜஸ்ட் கேம் இன் டு த ரூம் த பேஷண்ட் லுக் டம் அண்ட் தேவர் மீட்டிங் ஆஃப்டர் செவரல் இயர்ஸ் ஸோ இந்த பேஷண்ட் தன்னை அறியாமல் புன்னகைக்கிறார் இப்போ நீங்கள் இதை எப்படி புரிஞ்சுப்பீங்க ஸ்மைல்னு சொன்னால் புன்னகைக்க முடியல ஆனால் ஒரு நண்பரை திடீர்னு பார்த்த உடனே அவரால் புன்னகைக்க முடிகிறது இதை வந்து வில் சார் உங்களுக்கு தமிழ் புரியலையா யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் தமிழ் ஓகே சரி இல்லை அவரை கேட்கல இங்கே இருக்கிறவர் ஏன்னா அவர் ரொம்ப டிஸ்டர்ப்டாக உட்காந்துருக்காரு காஃபி சாப்பிட்றீங்களா அப்போ இதை இதை ஒரு மருத்துவர் எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியும் பெரும்பாலும் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா அப்படிதான் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தையில் முடிச்சிருவாங்க ஏன் சார் இப்படி ஆகுது வலது கால் தானே சார் வலிக்குது ஏஜ் ஆச்சுன்னா அப்படி தாங்க இடது காலுக்கும் அதே வயசு தானுங்க ஆகுது 
என்றால் அதற்கு மேல அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவதற்கு வாங்கிக் கொள்கிற திறனும் நமக்கு இருக்காது சொல்லுவதற்கான நேரமும் மருத்துவர்களுக்கு இருக்காது ஆனால் வில்லியனூர் ராமச்சந்திரன் வந்து இதை ஒரு சேலஞ்சாக எடுத்துக்கிறாரு ஸ்மைல்னு சொன்னால் புன்னகைக்க முடியாத அதே வாய் ஒரு நண்பரை கண்ட உடனே சிரிக்க முடிகிறது என்றால் என்ன காரணம் அவர் சொல்கிறாரு மூளை அவ்வளவு காம்ப்ளெக்ஸ் ஆனது ஸ்மைல் அப்படின்ற கமாண்ட காதில் கேட்டுக்கிட்டு சிரிக்க வைக்க உதவுகிற மூளையினுடைய பகுதி வேற ஒரு நண்பரை பார்க்கிற பொழுது மகிழ்ச்சியினால் புன்னகைக்க உத்தரவிடுகிற மூளையினுடைய பகுதி வேறு ஒரே ஆக்ஷன் தான் ஆனால் அந்த ஆக்ஷனுக்கு மூளை கொடுக்கிற கமாண்ட் வேற வேற இடத்திலிருந்து வரலாம் திஸ் இஸ் ஹவு காம்ப்ளெக்ஸ் த பிரெயின் இஸ் என்று வில்லியனூர் ராமச்சந்திரன் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறார் இந்த கொஞ்சம் கூட மருத்துவ உலகத்திலே இல்லாது வெளியில் இருக்கிற நாம் பார்க்கிற போது பிரமிப்பாக இருக்கிறது பிரமிப்பாக இருப்பது கூடவே நம்ம தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய இன்னொரு விஷயம் நமக்கு அவ்வளோ பெரிய பொறுப்புணர்வு இருக்குது இவ்வளவு காம்ப்ளெக்ஸான ஒரு ஆர்கன் தான் நம்முடைய வாழ்க்கையை அன்றாடம் நடைபெற வைக்கிறது நம்ம ஓடுறோம் ஆடுறோம் பாடுறோம் சிரிக்கிறோம் நடிக்கிறோம் பேசுகிறோம் எழுதுகிறோம் சமையல் பண்ணுறோம் பிள்ளைங்களுக்கு எண்ணெய் தேய்ச்சி விடுறோம் பாடம் சொல்லி கொடுக்குறோம் இது எல்லாத்தையும் நம்ம உடம்பினுடைய எதேதோ அங்கங்கள் செய்வதாக நினைக்கிறோம் தவறு இது எல்லாமே ஒரே ஒரு தலைமை செயலகத்திலிருந்து வருகிற உத்தரவினாலே நடக்கிற செயல்கள் மாத்திரம் தான் அந்த தலைமை செயலகம் தான் நம்முடைய மூளை அப்போ எவ்வளவு பெரிய பொறுப்புணர்வு நம்ம இருக்கு இது ஏன் பொறுப்புணர்வு என்றால் ஹாஸ்பிட்டலில் அப்போலில் நான் இருபத்தி ரெண்டு நாள் இருந்தேன் அப்போ எத்தனை பேர் நமக்காக உழைக்கிறார்கள் என்ற ஒரு உணர்வு இட் ரியலி ஹம்பிள்ஸ் யூ டாக்டர் ஸ்ரீனிவாசன் பரமசிவம் ஒவ்வொரு நாளும் வரார் அவர் என்ன ட்ரீட் பண்ணது பெரிய விஷயம் இல்லை என்னுடைய ஹஸ்பண்ட் அவர் ட்ரீட் பண்ணது தான் ரொம்ப பெரிய விஷயம் ஏன்னா அவ்வளவு மன உளைச்சலுக்கு ஆளாக இருந்தார் என்னுடைய ஹஸ்பண்ட் ஏன்னா எனக்கு எதுவுமே தெரியாது எனக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் நான் இருந்த ஐசியு ரூம் அவர் வருவார் அவர் கூட அவருடைய டீமில் இருக்கிற ரெண்டு மூணு டாக்டர்ஸ் வருவாங்க அங்கே கூடவே இருக்கிற ஒரு நர்ஸ் எழுத்தாளர் சுஜாதா எழுதின மாதிரி கேரளாவிலிருந்து வந்த ஒரு நர்ஸ் இரவெல்லாம் என்ன மிக சரியாக மிக சிறப்பாக கவனித்து கொண்டிருந்த ஒரு நர்ஸ் இதை தவிர என்னுடைய உலகத்தில் யாருமே கிடையாது இந்த ரெண்டு மூணு பேரை தவிர நான் யாரையும் பார்க்கவும் முடியாது அதனால் ஐ யூஸ் டு ரியலி வெயிட் ஃபார் டாக்டர் ஸ்ரீனிவாசன் பரமசிவம் டு கம் இன் டு த ரூம் ஏன்னா அது ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு சன்ரைஸ் மாதிரி ஒரு புது மலர்ச்சியை எனக்கு கொடுக்கும் அண்ட் இதே தான் கேட்பார் லெஃப்ட் யுவர் லிஃப்ட் யுவர் லெஃப்ட் லெ ஹேண்ட் ரைட் ஹேண்ட் இதுதான் கேட்பார் இதை சரியாக செய்வது என்பதே மூளை சரியாக இருக்கிறதுக்கான ஒரு இண்டிகேட்டர் அதை நம்ம செஞ்சு யூ ஆர் ரியலி இம்ப்ரூவிங் நான் இம்ப்ரூவ் ஆனேன்னா இல்லையான்னு எனக்கு தெரியாது ஆனால் அவருடைய வார்த்தைகளுக்கு அவ்வளோ பெரிய சக்தி இருந்தது அது கேட்க கேட்க உண்மையிலேயே என்ன என் மனசில் இருந்தது ஒரு கேள்வி தான் அந்த கேள்வி என்னன்னு உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும் என்னால் முன்னமாக திரும்பி பேச முடியுமா அதுதான் என் மனசில் இருந்த கேள்வி அண்ட் யூ வாஸ் டெல்லிங் மீ தட் இதை விட நல்லா பேச போகிறீங்க என்ன அது நடந்தது ஆகஸ்ட் மாதம் அவர் சொன்னார் தீபாவளி சன் டிவி பட்டிமன்றத்தில் நீங்கள் பேச போகிறீங்கன்னு அவர் கடவுளான்னு எனக்கு தெரியாது ஆனால் என்னை பொறுத்த மட்டும் அது தான் ஏன்னா அவர் சொன்னபடி அதுக்கு அடுத்த தீபாவளி பட்டிமன்றத்துலேயே நான் சன் டிவி நிகழ்ச்சியில் நான் பேசுகிறேன் அப்போ எவ்வளவு பேர் நமக்காக கண்ணீர் வடிக்கிறாங்க பிரார்த்தனை செய்கிறாங்க நம்ம இல்லைன்னா நமக்கு மிக மிக நெருக்கமானவர்கள் எப்படி நொறுங்கி போகிறார் இது எதுவுமே நமக்கு தெரியாது ஆனால் வெளியில் இருந் இருக்கிறவங்களுக்கு தான் அது தெரியும் ஸோ இஃப் யூ ஆல் வாண்ட் டு கிஃப்ட் சம்திங் டு யுவர் லைஃப் பார்ட்னர் உங்கள் மனைவிக்கோ உங்கள் கணவருக்கோ நீங்கள் ஏதாவது கிஃப்ட் கொடுக்கணும்னு விரும்பினீங்கன்னா என்ன கொடுப்பீங்க ஒரு வெட்டிங் ஆனிவர்சரிக்கு இல்லை ஒரு சா ஒரு தீபாவளி ஒரு புடவை எடுத்து கொடுக்கலாம் ஒரு நகை எடுத்து கொடுக்கலாம் நல்ல ஹோட்டலுக்கு எடுத்துகிட்டு போகலாம் அழிச்சிட்டு போகலாம் அவங்களுக்கு பிடிச்சதை வாங்கி கொடுக்கலாம் இதெல்லாம் நீங்கள் செய்யட்ட கூட பரவாயில்ல நீங்கள் உங்கள் லைஃப் பார்ட்னருக்கு கொடுக்க வேண்டிய ஒரே ஒரு பிக்கெஸ்ட் கிஃப்ட் நீங்கள் ஹெல்த்தியாக இருக்கிறது மாத்திரம் தான் இதை விட அவங்களுக்கு சரியான கிஃப்ட் இருக்கவே முடியாது பட் நான் என்னை பார்த்துக்கிறேன் நான் நல்லா சாப்பிட்றேன் ஜ ஜட்ஜ் ஐயா பேசும்போது சொன்னாங்க சாப்பாடுன்றது எவ்வளோ பிளான் பண்ணி சரியாக இருக்கணும் நான் அதெல்லாம் செய்கிறேன் வாக் போகிறேன் முடிஞ்சதெல்லாம் செய்கிறேன் ஆனால் எனக்கு இந்த மாதிரி எதாவது வந்தால் நான் எப்படி அதை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் ஸோ த ஒன்லி திங் இஸ் தட் அவேர்னஸ் உங்களுடைய உடம்பினுடைய மொழியை காது கொடுத்து கேளுங்கள் யுவர் பாடி டெல்ஸ் யூ சம்திங் ப்ளீஸ் லிசன் டு இட் அது சொல்லுது நடக்கிறதுல ஏதோ கொஞ்சம் தடுமாறுற இல்ல நீ அதெல்லாம் ஒண்ணு இல்லை எனக்கு முக்கியமான வேலை இருக்கு என்ன முக்கிய
என்று சொல்லுவதை விட என்ன செய்து நடக்க முடியாமல் கால் தடும் மாதிரிதான் லெட்ஸ் கோ டு தி ஹாஸ்பிட்டல் அந்த மிக முக்கியமான நாலு அது ஐந்து மணி நேரத்துக்குள்ளே நீங்கள் அந்த நெட்ஒர்க்குக்கு அவங்கள கொண்டு வந்துட்டீங்கன்னா எவ்வளவு பெரிய விபத்துகள் தவிர்க்கப்படுகிறது லைஃப் லாங் அவங்கள வந்து எதுவுமே பயனற்றவர்களாக இருப்பதை விட ஒரு பயனுள்ள வாழ்க்கையை வாழத்தான் எல்லாரும் பிரியப்படுகிறார்கள் அதை அவர்களுக்கு கொடுக்க வேண்டும் என்றால் இது மாதிரியான ஒரு நெட்ஒர்க்குள்ளே கொண்டு வர வேண்டியது மிக அவசியம் நான் ஒரே ஒரு விஷயத்தை சொல்லிவிட்டு முடிச்சுக்கிறேன் டாக்டர் இந்த நெட்ஒர்க் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணபோது அந்த ஸ்ட்ரெச்சர்லேருந்து உங்களை எடுத்து சிடி ஸ்கேனுக்கு மாற்றுகிற அந்த பணியை செய்கிற சகோதரரிடமிருந்து ஒவ்வொருவரும் முக்கியமானவர்கள் ஒவ்வொருவரும் ஸ்ரீனிவாசன் பரமசிவம் டாக்டர் தான் அது அந்த செயினில் வந்து ஹெட் ஆஃப் த செயின் அவர் தான் ஆனால் த என்டையர் செயின் ஹேஸ் டு பி இஃபெக்டிவ் அப் டு த பாயிண்ட் இங்கே இங்கே ஏது எடுத்து ஸ்கேனில் போடுற ஆள் ஒரு கையை விட்டார்னா அவ்வளோதான் பெரிய பிரச்சனையாக இருக்கும் உங்களை பார்க்குற நர்ஸ்லேருந்து உங்களுக்கு வர டயட்டீஷியன்லேருந்து எவ்ரிபடி இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் இன் திஸ் நெட்ஒர்க் ஒருத்தரோட ஒருத்தர் பேசக்கூட தேவையில்லைன்னு அவர் சொன்ன அந்த வார்த்தையை நான் ரொம்ப ரசித்தேன் அதுதான் ரொம்ப ஏன்னா பேசினாலே பிரச்சனை வந்துடும் நீங்கள் சொல்லி தான் ஒருத்தருக்கு ஒன்று புரியணுன்னாலே பிரச்சனை வந்துடும் ஏ நான் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கேன் நீ இடது கையை கூ தூக்குன்னு நீ ரைட் ஹேண்டை போ அந்த இடத்துல சண்டை நடந்துகிட்டு இருந்தாக்க யூ ஆர் லூசிங் டென் மினிட்ஸ் தேர் ஸோ ஒருத்தரோட ஒருத்தர் பேசவே கூடாதுன்றது தான் இது மிகச்சிறப்பாக நடக்கிறது என்பதற்கான பல்ஸ் என்னென்னா யார் யாரோட பேசாமல் இருக்கிறது தான் பேசுறதுனால எவ்வளோ பிரச்சனை வரும்னு சொல்கிறது தான் நாங்கள்லாம் இருக்கோம் தட் இஸ் நாட் த பிளேஸ் டு ஹியர் சம் ஒன் டாக் பேசாமலேயே எல்லாம் நடக்குது கிளாக் ஒர்க் மாதிரினாக்க அந்த நிர்வாகம் மிக சிறப்பானது என்பதைத்தான் அது காட்டுகிறது அப்போலோ இந்த நெட்ஒர்க்கை ஆரம்பித்திருப்பது மிக முக்கியமான விஷயம் முடிந்தவரை மீடியா மூலமாகவும் நமக்கு தெரிந்தவர்களிடம் இதை பேசுவதன் மூலமாகவும் இந்த அவேர்னஸை நம்ம கிரியேட் பண்ணணும் ஜட்ஜ் சார் சொன்ன மாதிரி இது அப்போலோ மாதிரியான பெரு மருத்துவமனைகளில் மாத்திரம் இல்லாமல் நீங்கள் ஏதாவது அரசு மருத்துவமனைகளை அடாப்ட் பண்ணிக்க முடியும்னு சொன்னாக்க கடைக்கோடியில் இருக்கிற சாமானியனுக்கு இந்த செய்தி போய் சேருகிற போது தான் இந்த ப்ரோக்ராமினுடைய முழுமையான வெற்றியை நம்மால் புரிந்து கொள்ள முடியும் ஒரு குடிசையில் இருக்கிறவங்க கூட உங்கள் அப்பா வந்து நடக்கும்போது கால் லேசியாக தடுமாறுது இல்லை அவங்க சொன்னாங்கல்ல நீ அந்த டாக்டர் உடனே ஆம்புலன்ஸை கூப்பிடணுன்னு நீ ஆம்புலன்ஸை கூப்பிடு என்று சொல்லுகிற அறிவு முறை சார்ந்த கல்வி பயிலாத ஒரு பெண்ணுக்கு ஒரு குடிசையில் இருக்கிற ஒரு பெண்ணுக்கு கூட அந்த அவேர்னஸ் இருக்குன்னா அதுதான் இந்த முயற்சியினுடைய முழுமையான வெற்றி என்று நான் நினைக்கின்றேன் அதை தனி மனிதராக டாக்டர் ஸ்ரீனிவாசன் பரம்சிம் அவர்கள் மாத்திர செய்துவிட முடியாது இது நாம் எல்லாரும் இணைந்து ஊர் கூடி தேர் இழுக்கிற வேலை இந்த வேலை முடிந்தவரை இந்த விஷயத்தை மற்றவர்களுக்கு பரப்புவோம் ஐ வாஸ் லக்கி ஐ வாஸ் ஏபிள் டு அஃபோர்ட் அண்ட் ஐ ஹேட் அ ஹஸ்பண்ட் ஹூ ரியலி புஷ் மீ டு தி ஹாஸ்பிட்டல் எல்லாரும் அதே நிலையில் இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் ஐ திங்க் தி அவேர்னஸ் இஸ் வெரி 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 இம்பார்ட்டன்ட் இன்றைக்கு நான் இங்கே நிற்பதற்கும் அவர் சொன்ன அந்த தெய்வ வாக்கின்படி சில பேர் சொல்கிறாங்க உண்மையாக தெரியல முன்னே விட இப்போ தான் நீங்கள் நல்ல ஞாபகத்தோடு பேசுகிறீங்கன்றாங்க ஸோ அது கம்பேரிட்டிவ் இண்டிசஸ் ஃபார் மை கெப்பாசிட்டி ஆஃப் மெமரிலாம் எனக்கு தெரியல ஆனால் இப்படி நான் நிற்பதற்கும் இங்கே பேசுவதற்கும் எனக்காக பிரார்த்தனை செய்த லட்சக்கணக்கான பேருக்கு நன்றி செலுத்துவதற்கு ஒரு வாய்ப்பை கொடுத்ததற்கும் I will eternally remain grateful to Dr. Srinivasan Paramasivu. I bless him. I am going to use his family as well as he is going to bless him. I want to use his family and his family. And I want this service uh, by Apollo to be rendered to every possible human being. I want to be able to give you a good advice. I want to be able to give you a good advice. I want to be able to give you a good advice. Now, I want to give you a good advice. வந்து ராம்நாட்டில் வந்து போச்சு வந்தால் என்ன செய்யுது அப்படின்ட்டு ஒரு துணிச்சலோடு இருந்தேன் அப்புறம் தான் வந்து அப்போலாம் உள்ள டே கார்த்திக் இருக்கார் அவற்ற போ ஒன்று ஒருத்த சொன்னார் நேராக வந்து போட்டு இப்படி வார்த்தைகள்லாம் உழைச்சி உழைச்சுன்னா எனக்கே புரியலை ஏன் நம்ம தான் பேசுகிறோமா என்ன பண்ண அவற்ற வந்து ஒரு ஒரு வாரம் தான் இருக்கும் அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வாங்கி இன்ன வரைக்கும் நல்லா பேசுகிறேன் இங்கே தான் இருக்கார் அப்படியே இப்போ என்னென்னா கண்ட எண்ணெயெல்லாம் சாப்பிட்றோம் எங்கே பார்த்தாலும் ஓட்டல் 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 இப்போது எனக்கு எழுபது வயசாகுது 
முன்னெல்லாம் அது பார்க்குறதே இல்லை இப்போ தான் எனக்கு ஸ்லோக்கு வந்தது இப்போ தான் ஒரு ஒரு வருஷத்தில் வந்தது கண்டு என்ன இப்போ சிவகாசி ஒரு இதுக்கு போனேன் ஒரு கல்யாணத்துக்கு ஆற்றில் என்னென்ன இருக்கோ அதை பூரா எடுத்து வைச்சாங்க ஈரல் குடல் மூளை அப்போ கூட இந்த மூளையை வைக்கும்போது அந்த மூளையை தான் சாப்பிட சொல்லுது இந்த மூளை அப்புறம் ஒருத்தர் வந்து கையை பிடிச்சிக்கிட்டார் ஐயோ ஏற்கனவே மூளைக்கு பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன் இன்னும் வந்து மூளையை சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கேன் அது தள்ளி வையா அப்படின்ட்டு இப்படின்ட்டு நம்ம நாக்கு பாருங்க நான் வழக்கு வேணும்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் நாக்கு அது தான் கேட்குது இப்படி வருமுன் கார்ப்போம் அப்படிங்கிற இதை வந்து பாரதி மேடம் சொன்னாங்க அழகாக சொன்னாங்க அந்த மாதிரி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இவ் அப்போ தெரியலை எனக்கு வந்த பிறகு தான் எனக்கு தெரியுது நானே சில பேரில் சொல்கிறேன் போய் பாருங்கள் அப்பளோட பாருங்கள் இந்த மாதிரி காரத்துக்கு இருக்கார் அவர் சீனுமை செய்யா இருக்கார் இப்படி இதெல்லாம் சொல்லுவேன் அது மட்டும் இல்லை ஒரு ஒரு வாரம் ஆச்சு எனக்கு உள்ளுக்குள்ள ஒரு மனசு ஏதோ ஒரு ஆஞ்சு பண்ணுமே அப்படின்ட்டு அவர் சொன்னார் டாக்டர் சொன்னார் அவர் ஒரு டாக்டர் கார்த்திக் மாதிரி உங்களுக்கு வேண்டாம் அவர் ஒரு இது இந்த டாக்டர் நல்லா இருக்கு இருந்தாலும் பண்ணிடுவோம் அப்படின்ட்டு டாக்டர் ரெட்டி அவர்கள் என்ன ரெட்டி அவர் ரெட்டி அவர்கள் அவர் ஆஞ்சு பண்ண ஆஞ்சு பண்ண ஒன்றுமே இல்லை இருந்தாலும் மனசு கேட்கலை வருமோன்னு காப்போம்னு நினைக்க சொன்னிக்கல அந்த மாதிரி நுழைஞ்சிட்டேன் இப்படி அப்படியே பேசும்போது இப்போ இந்த லால் சலாம்னு ஒரு படம் நடித்தேன் அந்த படத்தில் போகும்போது ரஜினியாத்து கூட எங்கே நம்ம பேச்சு ஒரு மாதிரியாக இருந்துச்சு நம்ம பேசிடுவோமா அப்படின்னு மனசுக்குள்ளே தோணுச்சு இருந்தாலும் சொன்னார் நீங்கள் எப்போ போல் பேசுங்க நீங்கள் எதுக்கு இது பண்ணுறீங்க அப்படின்னு டாக்டர் கார்த்திக் வந்து நம்மளுக்கு கொஞ்சம் உற்சாகம் கொடுத்தாரு அங்கே போய் நல்லா கொஞ்சம் கத்தி பேசணும் வந்துருச்சு வந்துருச்சு ஒன்று ஃபஸ்ட்டு இது ஓகே அப்படின்ட்டு நடித்து முடிச்சுட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த மாதிரி வருமோன்னு காப்போம் அப்படின்னு ஸ்ட்ரோக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி நம்ம பாதுகாத்துக்கணும் நம்மளுக்கு தெரியும் ஒரு சிம்டம்ஸ் அவங்க சொன்ன மாதிரி அவங்க முகத்தை வச்சு சொன்னாங்க எனக்கு ஏதோ ஒரு அறிகுறி மாதிரி தெரிஞ்சது வாயிலாம் லேஸ் உலர் மாதிரியே இருந்துச்சு என்ன எப்பவும் உலர் மாட்டோமே அப்படின்ட்டு பேச்சு தெரிஞ்சு போச்சு எனக்கு ஒன்று ஒரு மாத்திரை ஏதோ ஒரு மாத்திரை ஒன்று கொடுத்தாங்க நேரம் உங்கள் டாக்டர்கிட்ட போங்க அப்படின்ட்டு இப்போ வந்தேன் எல்லாம் சரியாக போச்சு இன்னும் எனக்கு இந்த பிரி கூட்டங்களை பார்த்தா இப்போ மத இப்போ பாரதி வந்து பேசுவாங்க எல்லாம் அவங்க அவங்க ரசி ரசிகர் நான் அது அவங்களுக்கு தெரியாது அந்த பட்டிமன்றம் வந்தால் இவங்க பேச்சு கேட்பேன் ரொம்ப நுணுக்கமாக பேசுவாங்க அதாவது கருத்துக்கள் அவ்வளோ இருக்கும் அப்படி பேசுவாங்க அவங்க சொன்ன மாதிரி வருமோன்னு காப்போம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு சிமெண்டம்ஸ் வந்தால் ஓடிடுங்க டாக்டர்கிட்ட அதை உங்களுக்கு நல்லது நம்ம கமிஷனர் வந்திருக்காங்க அவர் கூட சொன்னார் உங்கள் காமெடியை தான் பார்ப்போம்னு அவருக்கு நன்றி இங்கே வந்திருக்கும் அத்தனை உள்ளங்களுக்கும் எனது நன்றி வணக்கம் இந்த ஸ்மைல் வந்து சொல்லும் போது ஒருத்தரால் சிரிக்க முடியல ஃப்ரெண்டை பார்த்தோம்னா சிரிப்பு வருது அப்படின்னாங்க அது சொன்னப்ப எனக்கு என் ஒய்ஃப் ஞாபகம் தான் வந்தது என் வீட்டுக்கு என் அப்பா அம்மா வந்தால் ஸ்மைல் அப்படின்னா அவள் சிரிக்கவே மாட்டா அவங்க சொந்தக்காரங்க வந்துட்டா சிரிப்பாக பாருங்க அவளுக்கு அவ்வளோ சிரிப்பு வரும் எனக்கு அப்போ தான் தெரியும் லவ் மேரேஜ் அவங்க ஃபேமிலியே வேறு எங்கள் ஃபேமிலி வேறு கண்ட்ரிஸே வேறு சாருக்கு தெரியும் அதனால் நாங்கள் வந்து ஒரு ஒரு கொலாபரேஷன் தான் ஒரு இரண்டு நாடுகளின் உடன்படிக்கை தான் எங்களுடைய வீடு நான் வந்து கார் கற்று தருவேன் ஒய்ஃபுக்கு அப்போ வந்து அதே மாதிரி தான் ரைட்டு திருப்பமான படார்னு லெஃப்ட்டு திருப்பிடுவா இடிச்சிருவா இடிச்சிட்டு என்ன நல்லா கொஞ்சம் கூட கொஞ்சம் இல்லாமல் என்னை திட்டுவா நீ இந்த ரைட்டுன்னு சொல்லவே இல்லை நான் இந்த ரைட்டுன்னு நினச்சிட்டேன் உலகத்தில் எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரே ரைட்டு தான் குறுக்க தான் நாய்க்குட்டி வந்துருச்சுன்னா நாய்க்குட்டி நாய்க்குட்டியும் என்ன பண்ணும் மனசாட்சி உள்ள மனிதனாக இருந்தால் பிரேக்கை மிதிக்கணும் ஸ்டேரிங்கை விட்டுட்டு ஆக்சிலேட்டரை மிதிச்சுட்டு பாபா என்னை காப்பாற்றுன்னு மேலே பார்த்துருவா எங்கே காப்பாத்து என்னை யார் காப்பாற்றுறது மிஸ்டர் அண்ட் மிஸ்டர் சின்னத்திரைன்னு ஒரு நிகழ்ச்சி விஜய் டிவியில் சில பேர் பார்த்துருக்கக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்
அது வந்து புருஷனும் பொண்டாட்டியும் போய் சந்தோஷமாக கலந்துக்கிற நிகழ்ச்சி நீங்கள் தான் தமிழ் பேச்சுலாம் சீசன் டூலாம் கலந்துக்கிட்டிங்களே வாங்க அப்படின்னு கூப்பிட்டாங்க நல்ல நிகழ்ச்சின்னு கூப்பிட்டாங்க நானும் நம்பி போயிட்டேன் போயிட்ட உடனே மைக்கு நீங்கள் எடுக்காதீங்க ராஜ்மோகன் மாக்காப்பா சொல்கிறார் உங்கள் ஒய்ஃப்கிட்ட கொடுங்க நாங்கள் அப்போ தான் எனக்கு திக்குன்ச்சு ஏன்னா என் ஒய்ஃபும் சூப்பர் ஸ்டாரும் ஒன்று எப்போ என்ன பண்ணுவாங்கன்னு யாருக்குமே தெரியாது மைக் எடுத்துகிட்டு ராஜ்மோகன் சாரை பற்றி யாருக்கும் தெரியாததை சொல்லுங்கள் என்ற நானும் யோசித்தேன் என்ன சொல்லுவாங்க ஒரு ஒரு த்ரீ தௌசண்ட் புக்ஸ் கலெக்ஷன் இருக்கேன் என் வீட்டில் அதை சொல்லுவாங்களா இந்த மாதிரி மோட்டிவேஷன் ஸ்கூலு காலேஜ்லாம் போய் பேசுவோம் இதை சொல்லுவாங்களா யாருக்கு என்ன ஹெல்ப் பண்ணாலும் முடிஞ்ச அளவுக்கு ஓடி போய் நடுராத்திரி நல்லா போய் நிற்பேன் மீடியா நண்பர்களுக்கு தெரியும் அதை சொல்லுவாளா மைக் எடுத்து என் ஒய்ஃப் சொன்னாங்க ராஜ்மோகனை பற்றி சொல்லணும்னா அவர் நல்ல ஃப்ரெண்டு அப்புறமேட்டு ஹஸ்பண்டு ஆ குளிக்கும் போது ராஜ்மோகன் வசீகரா பாட்டு கேட்டே தான் குளிப்பாருன்ட்டா தினம் அமெரிக்க தத்துவமா அத்தனை பேர் மாதிரி சொல்லாமல் எங்கள் அம்மா ஃபோன் பண்ணி நீ கத்துறாங்க என்னடா பண்ணுற குடும்பமானத்தை ஏன் வாங்குறீங்க அந்த முழு நிகழ்ச்சி சார் ஒய்ஃப்ட புது அறிவு கேள்வி அவங்க தப்பாக பதில் சொன்னால் பனிஷ்மெண்ட் யாருக்கு ஹஸ்பண்டுக்கு இப்படி ஒரு திட்டத்தை உலகத்தில் எவனால் கண்டுபிடிக்க முடியுமோ விஜய் டிவியில் வச்சுருந்தான் என்ன வேணால் கேட்பாங்க அவங்க தப்பு தப்பாக பதில் சொல்ல எனக்கு தண்டனைகள் க்யூட் க்யூட்டாக க்ரியேட்டிவ் வைப்பாங்க தலைகளாக போய் கேக்கில் வந்து முகத்தை வைக்கிறது தவளை மாதிரி தாவறது இப்படியே ஃபுல்லாக அதை வந்து டிஜே வேறு காமெடி மியூசிக் போடுறது திருக்குறள் மொத்தம் எத்தனை கேட்டாங்க ஒய்ஃப்ட தெரியலன்னா தெரியலன்னு சொல்லலாம் அந்த பழக்கமே அவங்க பரம்பரை கிடையாது அது கோடி கணக்கில் இருக்குன்ட்டா தவளு தவளை மாதிரி தவழ்ந்து போ மகாபலிபுரம் உள்ளே நுழைகிற போது நுழைவு கட்டணம் எவ்வளவு இந்த வாட்டி ஜெயிச்சிருவா நினைச்சேன் சார் செமிஃபைனலில் நிற்கணும் ஜெயிச்சா எவ்வளோ பெரிய பரிசு ஏன்னா மகாபலிபுரம் அடிக்கடி போவோம் எனக்கு பிடித்த இடம் அந்த சிற்பங்கள்லாம் சூப்பராக இருக்கும் நல்ல மக்கள் அங்கே எல்லோரும் ஃபாரினர்ஸில் வர ஒரு குட்டி கோவா தானே மகாபலிபுரம் நான் சொல்லிடுவான்னு நினச்சேன் அவள் யோசிச்சா மைக் எடுத்தா ஐ எம் வெயிட்டிங் மைக் எடுத்து சொன்னா சார் மகாபலிபுரம் உள்ளே நுழைகிற போது நுழைவு கட்டணம் ஆ என் புருஷன் மீடியான்னு போய் சொல்லிட்டு அப்படியே போயிடுவார் காசு தர மாட்டாருன்ட்டா ஈவிபி பிலிம் சிட்டியில் ஆரம்பித்து ஒவ்வொரு எபிசோட் முடியும் போது காரில் ஏறி கத்தி சண்டை போட்டு வீடு இங்கே இருக்கு கோயம்பேடு பின்னாடி வர்றதுக்குள்ள சண்டை நான் சண்டை ஒரே சண்டை அப்போ நம்ம டாக்டர் கார்த்திக் என்னுடைய நெடுநாள் நண்பர் நான் அடிக்கடி அவர்கிட்ட சொல்கிறது உண்டு டாக்டர்ஸ்லேயே சிக்ஸ் பேக் வைத்திருக்கக்கூடிய ஒரு டாக்டர் ஆமாம் அதனால் அவர் அவர்கிட்டே பேசும்போது என்னரையும் கொஞ்சம் வைத்து அப்படி உள்ளே எழுத்துக்கு வேணாம் நான் சொல்லுங்கள் டாக்டர் அப்படின்ட்டு அவர்கிட்ட தான் நான் புலவுவேன் இது மாதிரி டாக்டர் அவர் சொல்ல அவர் சம்மந்தமே இல்லாமல் சில பேர் அப்படியே சொல்லுவாங்க தெரியுமா நீங்கள் ஒன்றா வாக்கிங் போங்க பார் யோ பொண்டாட்டி இந்த திட்டு திட்டுது என்னையா வாக்கிங் போக சொல்கிறேன் போங்க ட்ரை பண்ணுங்க பார் அப்புறம் இது மாதிரி நம்ம வந்து ஒரு டீமாக ஜெயிக்கணுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்றா வாக்கிங் போவோம் ஒன்றா ஒரு ஃபங்க்ஷன் போவோம் ஏன் அதெல்லாம் நாங்கள் குறைச்சிட்டோன்னா என் பொண்டாட்டி உடனே கிளம்பி போனாங்கனாலே ஒரு வாரம் ஆக்கிடுவாங்க என்னுடைய எல்லா நண்பர்களையும் திருமணத்திற்கும் லேட்டாக தான் போனேன் பர்த்டே பார்ட்டினா எத்தனை மணிக்கு ஏழு மணிக்கு கேக் கட்டிங்கன்னா ஒரு ஏழு ரைக்குள்ள போகலாம் பதினோரு மணிக்கு போவோம் மனசு வச்சு இல்லாமல் அதாவது பர்த்டே அந்த கேக் கட் பண்ண குழந்த கார்ல ஏறிடும் நான் கெஞ்சி ஒரு ஏர் போட்டோ எடுத்துக்கலாமான்னு வந்து இப்படி தான் அப்போ ஒன்றா எல்லா ஃபங்க்ஷனுக்கும் போக ஆரம்பிச்சு போக ஆரம்பிச்சு ஒரு செய்தி நான் கண்டுபிடிச்ச என்னன்னா யூடியூப் சேனல் இருக்கு பார்த்துருப்பீங்க ராஜ்மோகன் ரிப்போர்ட் உக்ரைனில் என்ன இருக்கு பாலஸ்தீன் போரில் என்ன நடக்கிறது அதெல்லாம் எடுத்து ஒரு பத்து நிமிஷம் நான் போடுவேன் நீங்கள் உக்ரைனில் என்ன இருக்கு ரஷ்யாவில் என்ன இருக்குது பாலஸ்டீனில் என்ன இருக்குது அப்படிலாம் தெரிஞ்சுக்கிறத விட நம்ம கூடவே இருக்கக்கூடிய நமது வீட்டில் இருக்கக்கூடிய நம்முடைய வாழ்க்கை துணை மனதில் என்ன இருக்கிறதுன்னு நினைச்சு அதை கண்டுபிடிக்கிற மனுஷன் மட்டும்தான் வாழ்க்கையில் ஜெயிக்க முடியுங்கிறத இந்த இடத்துல நான் கண்டுபிடிச்சேன் மனசு விட்டு பேச ஆரம்பித்தேன் லைஃப்பை ரசிக்க ஆரம்பித்தோம் லைஃப் இஸ் வெரி அன்சர்டைன் ஒரு மூணு வருஷம் இருக்கும் காரைக்குடியில் ஷூட்டிங் ஆனே ஆயிரம் ஜெர்னல் வீடு ஷூட்டிங் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தோம் ஒரு வெப் சீரீஸு அண்ணன் செந்தில் சார் வந்து அதில் வந்து ஒரு தாத்தா ரோல் அவர் தான் அந்த செட்டி நாட்டு வீட்டுக்கே ஒரு பெரிய ஆள் அவருடைய நான்கு பேரன்கள் சேர்ந்து வாழணும் அதில் மூத்த பேரனா நான் நடித்தேன் நல்லா போயிட்டு இருந்தது ஷூட்டிங்கு எதிர்பாராத நேரத்தில் வடிவேல் பாலாஜின்னு விஜய் டிவியில் ஒரு பிரபலமான ஒரு ஆர்டிஸ்ட் அவர் வந்து அவருடைய இறப்பு செய்தி வந்தோன்னு நாங்களாம் ஆடி போயிட்டோம் எல்லாரையும் சிரிக்க வைப்பார் மேடம் அவர் இப்படி நான் நைட் ரெண்டு மணிக்கு தூணா காலைல மனசு அஞ்சு மணிக்கு வச்சு ஜிம் பண்ணிக்கிட்டு இருப்பாரு ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கும் எவ்வளவு அன்சர்டின் பாருங்க அது லாக்டவுன் நாங்களாம் ஆடி போயிட்டோம் என் கூடவே படித்த என்னுடைய உயிர் நண்பன்
கிளம்பி போன வாழ்க்கையில் ஜெயிச்சிட்டான் செட்டில் ஆகிட்டான் அப்படின்னு நான் ரொம்ப நம்பினேன் அதே லாக்டவுனில் கம்போடியாவிலேருந்து ஃபோன் மேலே ஃபோன் வருது பிரபாவுடைய தம்பி பேசுகிறான் பிரபாவுடைய ஒய்ஃப் பேசுகிறாங்க என்ன சொல்கிறதுனே தெரியல திடீர்னு ஒரு எமர்ஜென்சி சுச்சுவேஷன் அப்படின்றாங்க அப்போ பிர மிஸ்ஸஸ் பிரபா வந்து ஐந்து மாத கர்ப்பமாக இருந்தாங்க பிரபாவுக்கு திடீர்னு பிரெயின் ஸ்ட்ரோக் வந்து அவர் கோமா ஸ்டேஜுக்கு போயிட்டாருன்ட்டாங்க இதனால் நம்பவே முடியல இதுக்கெல்லாம் நாங்கள் ப்ரிப்பேர்டாக இல்லை எப்படியா ப்ரிப்பேர்டாக இருப்போம் லைஃப்பில் என்ன ஆச்சு நான் விடாமல் எல்லாருக்கும் ஃபோன் பேசுகிறாங்களா ஃபோன் ஃபோன் மட்டும் தான் பேச முடியும் இல்லைங்க கை வலிக்குதுன்னாரு பூச்சி கடியாக இருந்தது என்ன பூச்சின்னு தெரியல நாங்கள் வந்து கார் வச்சு ஹாஸ்பிட்டல் அமிச்சோம் ஹாஸ்பிட்டல் போய் ஏன் உடனே இதெல்லாம் பண்ண மாட்டேன்ட்டு நர்ஸுக்கிட்ட கற்றுக்கிட்டே இருந்தார் அப்படியே சுருண்டு விழுந்தார் இப்போ கோமா ஸ்டேஜ் போயிட்டார் உடனே ஆப்ரேட் பண்ணுவோம் நாங்கள் அவங்க வீட்டில் டிசிஷன் மேக்கிங் பண்ண முடியாதவங்க அப்பா ஒரு கண்டக்டர் அவங்க ஒரு ஒரு நாகப்பட்டினம் தாண்டி ஒரு வில்லேஜில் இருக்காங்க விடாமல் எல்லாருக்கும் பேசி சரி என்னை டிசைட் பண்ணி விடுங்க பைனரியாக தான் அந்த நேரத்தில் யோசிக்கணும் எமோஷனாக யோசிக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி டாக்டர் கார்த்திகிட்ட தான் நான் பேசுகிறேன் எல்லா ரிப்போர்ட்ஸையும் காமிச்சோம் ஓகே லெட்ஸ் ப்ரொசீட் வித் ஆப்ரேஷன் ஆனால் ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் மட்டும்தான் பிடைக்க வாய்ப்புட்டாங்க ஆப்ரேஷன் நடந்தது அவ்வளவு கடவுள் நம்பிக்கை எங்கள் வாழ்க்கையில் அப்போ தான் வந்தது எல்லாரும் எங்கள் பேட்ஸ்மேன்ஸில் வந்து ஒரு அறுபது பேர் படித்தோம் என்னென்னவோ பண்ணி பார்க்குறோம் பட் ஒரு போதாத நேரம் எதிர்பாராத சூழ்நிலையில் பிரபாகரன் வந்து எப்போ வேணால் டெக்ளேர் பண்ணலாம் சப்போர்ட் எடுத்துகிட்டு அவ்வளோதான் நீங்கள் மீதி விஷயங்கள் பாருங்கள் இப்போ இந்த நொடி வரை ஏழு நாட்கள் அவங்க அப்பா அம்மாவுக்கு எங்களால் இந்த விஷயத்த சொல்ல முடியல அண்ணன் என்னால் சொல்ல முடியாதுன்னு கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணலான்னு அண்ணன் பொழச்சிட்டான் வேணால் நம்ம சொல்லிக்கலாம் பிரபாவுடைய தம்பி உறுதியாக நின்றுட்டான் இப்போ என்ன சொல்லுவீங்க நீ தான் சொல்லணும் எப்படி ஓப்பன் பண்ணுவீங்க ஆக்சிடென்ட் ஆச்சு சொல்லலாம் இல்லை அடிபிடிச்சுன்னு சொல்லலாம் இல்லை ஸ்ட்ரோக் வந்தது கூட சொல்லிடலாம் எப்போ வேணால் அந்த ஆக்சிஜன் மாஸ்க் எடுத்துகிட்டா ஹீ இஸ் நோ மோர்னு எப்படி சொல்லுவீங்க பீக் லாக்டவுன் இந்த மாவட்டத்தை விட்டு இந்த ஒரு மாவட்டத்துக்கு போக முடியாது சரி நீ உடனே கிளம்பு தம்பி நீ கிளம்பு எல்லாரும் கலெக்டர்ஸ்க்கெலாம் ஃபோன் பண்ணி இ பாஸை வாங்கு ஒருவேளை எல்லாம் முடிந்த பிறகு அவ்வளோதான் நம்ம எல்லாம் ஒஸ்ட்டுக்கு தான் ப்ரிப்பேர் ஆகணும் நம்ம அந்த ஒரு பிரேதத்தை அது மரியாதையே இங்கே கொண்டு வந்துட முடியுமா ஃபாரின் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் இந்தியாவில் அஞ்சு பேர் இருக்காங்க ஃபாரின் மினிஸ்டர் என்னென்னவோ இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணி பார்க்குறோம் ஒன்றுமே முடியாது எல்லாம் 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 அப்படியே இந்த அக்லி த்ரூட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்களே அப்படி வெளிப்படையாக பேசுகிறாங்க தம்பி ஈமக்கிரியை கூட இங்கே தான் அது அடக்கமோ அல்லது வந்து பிரேத திட்டம் எல்லாமே இங்கே தான் சாம்பல் கூட கொண்டு வர முடியாட்டாங்க அப்படி தான் நடந்தது அவங்க அப்பா அம்மாவுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஓப்பன் பண்ணி ஐந்து மாத கர்ப்பமாக இருக்கிற மனைவிக்கு நீங்கள் என்ன சொல்லுவீங்க அவளையும் தேர்த்தி ஒரு க்ரௌட் ஃபண்டிங் பண்ணி பணத்தால் எதுவுமே ஒரு இருபத்தஞ்சு லட்ச ரூபா கலெக்ட் பண்ணி அந்த ஃபேமிலிஸ்க்கெலாம் கொடுத்தோம் பட் அது ஒன்றுமே கிடையாது பிரபாவுடைய ஒரு ஸ்மைல் முன்னாடி அது வந்து நத்திங் அவனுடைய அந்த வேக்யூம் அவன் இல்லாத அந்த ஒரு வேக்யூம் வந்து என்னால் எதுவுமே பண்ண முடியாது லாக்டவுன் முடிந்தது அங்கேயே அவருடைய எல்லா விஷயமும் நடந்தது இங்கே அந்த கிராமத்தில் ஒரு வீடியோ கால் மாதிரி ஒரு டிவி செட்டப் போட்டு அதை வந்து நாங்கள் லைவ் ஸ்ட்ரீம் பண்ணோம் இந்த முழு ப்ராசஸும் முடிந்த பிறகு இந்த சின்ன சின்ன பிரச்சனைகள் சின்ன சின்ன தேவையில்லாத கெட்ட பழக்கங்களாக இருந்து பாருங்கள் என் பேட்சில் படித்த அறுபது பேரும் தலையை சுற்றி அதை தூக்கி போட்டோம் வருஷா வருஷம் ரீயூனியன் மீட் பண்ணுறதுல அர்த்தமே கிடையாது வருஷா வருஷம் மாஸ்டர் ஹெல்த் செக்அப் பண்ணுங்கிறத முடிவு எடுத்தோம் ஃபேமிலியோட எல்லாரும் கோயிலுக்கு போகிற மாதிரி ஃபேமிலியோட வருஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி அதாவது ஹாஸ்பிட்டல் போய் மாஸ்டர் ஹெல்த் செக்அப் பண்ணுங்கிறது முடிவு பண்ணோம் ரொம்ப அழகானதுங்க வாழ்க்கை யோசிப்பாருங்க இனி காலையில் எழுந்து இந்த சூரிய வெளிச்சத்தை பார்க்குறோம் எத்தனை பேரால் இந்த சூரிய வெளிச்சத்தை பார்க்க முடியல இந்த காற்றை நம்ம அனுபவிக்கிறோம் இந்த தண்ணியை நம்ம குடிக்கிறோம் எத்தனை பேரால் இதை வந்து இந்த இது ஆக்சஸ் டு லைஃப் இல்லாமல் கஷ்டப்படுறாங்க அப்போ ஒவ்வொரு நொடியும் ஒவ்வொரு நிமிஷமும் ரசித்து ரசித்து வாழணும் அற்புதமான ப்ரெசன்டேஷன் கொடுத்தா டாக்டர் ஸ்ரீனிவாசன் இப்போ ஒரு சின்ன படம் நான் டேரக்ட் பண்ணியிருக்கேன் பிளாக் ஷீப் பசங்களை வச்சு அமேசான் பிரைமில் வந்திருக்கு அதை என்னோட ஒர்க் பண்ண ஒரு டேரக்ஷன் டீமில் ஒர்க் பண்ண தம்பி அவன் ஒரு நாள் அப்செட்டாக இருந்தான் ஏன்னா அதே மாதிரி இங்கே நிறைய கிளாசிக் கேசஸ் பேசுகிற மாதிரி அந்த தம்பியை சாருக்கும் தெரியும் நைட் அவங்க அம்மாவுக்கு தலைவலி வருது ரொம்ப ரொம்ப ஒரு ஒரு ஃபார்ச்சுனேட்டான ஒரு நல்ல குடும்பத்தில் மேடம் இருந்தாங்க அவர் சார் பாருங்கள் டக்குன்னு உடனே ரஷ் பண்ணார் பட் அவங்க ஃபேமிலியில் அது ஒரு அறியாமையில் ஒன்றும் இல்லை காஃபி குடித்தா சரியாகிடும்னு காஃபி குடிச்சிருக்காங்க இல்லை ஒன்றும் இல்லை திருநீர் பூசிக்கிட்டாங்க சுடு தண்ணி குடிச்சிட்டாங்க காலையில் வேணால் ஒரு எட்டு வாக்கிங் போயி
உலகம் முழுக்க இருக்கக்கூடிய மனிதர்கள்கிட்ட நம்ம என்ன சொல்லணும்னா இதை போன்ற ஒரு எமர்ஜென்சி சுச்சுவேஷன் வந்தால் அது எமர்ஜென்சின்னு புரிஞ்சுக்கணும் நெஞ்சு வலி வந்தால் நெஞ்சு பிடிக்கணும் ஏன்னா அது ஷார்ப்பான பெயின் அதே மாதிரி தலைவலி வந்தாலும் நம்ம தலையை பிடிக்கணும் அங்கே தான் மூளை இருக்குது தலைமைச் செயலகம் இருக்குது மேடம் சொன்ன மாதிரி அப்போ அதற்கும் நம்ம ரியாக்ட் பண்ணணும் இந்த செய்தியை ஒரு அம்பாசடராக வாழ்க்கையை ரசித்து கொண்டு சந்தோஷமாக சிரித்து விட்டு கொடுத்து மகிழ்ச்சிகரமாக பேசி நல்ல ஒரு ஒரு மகிழ்ச்சிகரமான மனநிலையோடு உலகம் முழுக்க சொல்லுங்கள் ஒரு மனிதன் சக மனிதனுக்கு செய்யக்கூடிய பெரிய உதவி என தெரியுமா விழிப்புணர்வான ஒரு விஷயத்தை அவனுக்கு சொல்லி தருவது தான் அதை நீங்கள் செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி இந்த நல்ல வாய்ப்பை தந்த அப்போலோ நிறுவனத்திற்கு நெஞ்சார்ந்த நன்றி பாராட்டி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் வயசு பக்கவாதத்துக்கும் சம்மந்தமே இல்லை இப்போது ஒரு இளைஞர் வந்து பேசியிருக்காங்க ஒரு முதியவர் வந்து பேசியிருக்காங்க அதே மாதிரி ப்ரொஃபஷனுக்கும் பக்கவாதத்துக்கும் சம்மந்தம் இல்லை யாரை வேணாலும் ஸ்ட்ரோக் அட்டாக் பண்ணலாம் நீங்கள் லாயராக இருங்க சப்போஸ் ஈவன் டாக்டர் நாங்கள் இருந்தோம்னா எங்களுக்கெலாம் வராதுலாம் கிடையாது எங்களுக்கும் வருது எங்கள் மாதிரி பக்கவாதம் வந்த டாக்டர்ஸ் நிறையா பேரும் இருக்காங்க நீங்கள் லாயராக இருங்க பொலிட்டீஷியனாக இருங்க யாராக வேணாலும் இருங்க சின்ன வயசில் இருங்க பெரிய வயசில் இருங்க தட் இஸ் தி கேரி ஹோம் மெசேஜ் இட் இஸ் நாட் த ப்ரொஃபஷன் இட் இஸ் நாட் த ஏஜ் இந்த ஏஜும் ப்ரொஃபஷன் இது எதுவுமே கிடையாது யாரை வேணாலும் எந்த வயசில் வேணாலும் அஃபெக்ட் பண்ணலாம் இது என்னென்னா ஒரு டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் முன்னாடிலாம் எயிட்டி இயர்ஸ் நைன்ட்டி இயர்ஸ் அந்த மாதிரி இருந்தது சிக்ஸ்டி இயர்ஸ் அண்ட் அபவ்வில் இருக்கிறவங்களுக்கு தான் ஸ்ட்ரோக் இப்போ அப்படி கிடையாது நீங்கள் முன்னாடி உங்கள் கண்ணு முன்னாடி நின்று பேசின உங்கள் வயசெல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க முப்பத்தஞ்சு முப்பது இருபத்தஞ்சு ஸோ ஈவன் எயிட்டி நைன்ட்டி ஸோ யாருக்கு வேணாலும் அஃபெக்ட் ஆகலாம் அண்ட் அந்த அதர் பாயிண்ட் இன்னொரு பாயிண்ட் என்ன இந்த இருபத்தஞ்சு வயசில் இருக்கவங்கள தான் காப்பாற்ற முடியும் எண்பத்தஞ்சு வயசில் இருக்கவங்கள காப்பாற்ற முடியாது அப்படின்றது கிடையாது டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல இருக்கவங்களையும் காப்பாற்றலாம் எயிட்டி ஃபைவ்ல இருக்கவங்களையும் காப்பாற்றலாம் ஈவன் வி ஹவ் ட்ரீட்டட் த பேஷன்ஸ் ஆஃப் அபவ் நைன்டி இல்லை த ஹையஸ்ட் ஏஜ் எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் நைன்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் ஸ்ட்ரோக் பேஷண்ட்ஸ் வந்திருக்காங்க இதே மாதிரி இன்டர்வென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம் இமீடியட்லி தே வாக் பேக் டு தியர் நார்மல் லைஃப் ஸோ ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கும் ஏஜுக்கும் சம்மந்தமே கிடையாது ஏன்னா எவ்ரிபடி தாட் ப்ராசஸில் என்னென்னா ஒரு ஏஜுக்கு மேலே ஒரு செவன்டி இயர்ஸ் மேலே ஆயிடுச்சா நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுறோம் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணவே முடியாது அவங்களோட ஏஜுக்கு வேறு எதுவுமே பண்ண முடியாது அப்படின்ற ஒரு பிற்போக்கு மனசு நமக்கு இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி கிடையவே கிடையாது ஏஜில் எழுபத்தஞ்சு வயசாக இருக்கட்டும் தொண்ணூறு வயசாக இருக்கட்டும் இந்த முறைப்படியான சர்ஜரிஸும் அந்த ப்ரொசீஜரும் நடந்ததுன்னா அவங்களும் அவங்களோட இயல்பான வாழ்க்கைக்கு திரும்ப முடியும் ஸோ இந்த கேரி ஹோம் மெசேஜ் இது வந்து இன்னொரு ஒரு முக்கியமான விஷயம் ஸ்ட்ரோக்கில் நீங்கள் தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா இப்போ இப்போ நான் சொல்ல வேண்டிய நைன்டி நைன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் தி மெசேஜஸ் என்னோடய பேஷன்ஸு எனக்கு முன்னாடி பேசின என்னோட கொலீக் டாக்டர் ஸ்ரீனிவாஸ் பரமசம் எல்லாருமே ஷேர் பண்ணிட்டாங்க ஒரு முக்கியமான மெசேஜ் என்ன என்ன நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா ஒரு ஹார்ட் அட்டாக்குன்றது எல்லாருக்கும் தெரியக்கூடிய வியாதி ஒரு முப்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடியிலேருந்தே எல்லாருக்கும் ஒரு வந்துடுது ஏன்னா அது தெரியுமோ இல்லையோ வழி தாங்க முடியாது ஹாஸ்பிட்டல் போயிடுவோம் ஏதோ ஒரு நியர்பை ஹாஸ்பிட்டல் போயிடுவோம் ஒரு சின்ன கருவி இசிஜி மிஷின் இருந்தால் போதும் அதனால் கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஆனால் இந்த பக்கவாதன்றது நிறைய பேரால் கண்டுபிடிக்க முடியாது என்ன சைன்ஸ் அண்ட் சிம்டம்ஸ்ன்றது நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கே பல நிமிஷம் ஆகிடும் ஒரு நிமிஷம் மறுத்து போச்சா வாய் பேச முடியலையா கொஞ்சம் நம்ம மெத்தனமாக இருந்து விட்டுடுவோம் அதை நம்ம கண்டுக்காமல் கொஞ்சம் நேரத்தில் நம்ம விட்டுடுவோம் சரியாயிடணும் அந்த மாதிரி இருக்க வேண்டாம் ஸோ அப்படி இருக்கப்போ எங்கே போகணும் வேர் டு யூ ஹாவ் டு கோ கோ டு அ சென்டர் அட்லீஸ்ட் அ சிடி ஸ்கேன் இஸ் அவைலபிள் ஏன்னா ஒரு பெரிய ஒரு சிடி ஸ்கேன் இருந்தால் தான் இந்த ஸ்ட்ரோக் இருக்குன்றதே கண்டுபிடிக்க முடியும் நீங்கள் இந்த சென்டர் போங்க அந்த சென்டர் போங்கன்றது முக்கியம் இல்லை அட்லீஸ்ட் பக்கத்தில் இருக்க சிடி ஸ்கேன் இருக்க சென்டருக்கு நீங்கள் போங்கனீங்கன்னா தான் அது மூளையில் இருக்க அடைப்பா இல்லை வெடிப்பான்றது நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியும் அதுக்கு அடுத்தபடியாக தான் நம்ம அடுத்த ஸ்டெப்ஸ்லாம் நம்மளால் சரியாக பார்க்க முடியும் ஸோ இந்த விஷயத்தை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னாலே நீங்கள் கன்வே பண்ணுறதுக்கு பெட்டராக இருக்கும் ஸோ எங்கே போகணுன்ற விஷயத்தை நீங்கள் டெஃபினட்டாக புரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ இம் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா நம்ம வந்து இவ்வளோ இவ்வளோ பெரிய வியாதி இருக்குது ஹார்ட் அட்டாக் இருக்குது ஸ்ட்ரோக் இவ்வளோ பெரிய வியாதி இருக்குது ஸோ இது நம்ம எதனால் வருது நம்ம வாழ்க்கையில் வாழக்கூடிய ஒரு பத்து சதவீதமான ஒரு சின்ன விஷயங்களை நம்ம ஒழுங்காக ஃபாலோ பண்ணாலே இது ந
மிக முக்கியமான விஷயம் வேற நிறைய பேர் அதுக்கான முக்கியத்துவம் கொடுக்கறதுல நிறைய டியூரேஷன்ஸும் நம்ம கொடுக்கறதே கிடையாது ஒரு ஹெல்தி ஸ்லீப் இருக்கிறதே இல்லை அடுத்தது என்ன சீக்கிரம் காலையில் எந்திரிக்கிறது காலையில் எந்திரிச்சோன்னா அட்லீஸ்ட் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் டு ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஒரு ஏழு நாள் ஒரு அஞ்சு நாள் அட்லீஸ்ட் ஒரு ஜாகிங்கோ வாக்கிங்கோ ஏதோ ஒரு விஷயம் அந்த விஷயம் நம்ம பண்ணுறது அதே மாதிரி ஃபுட்டு என்ன ஃபுட்டு அட்லீஸ்ட் ஸ்விக்கி ஜொமேட்டோவில் ஆர்டர் பண்ணாமல் வீட்டில் இருக்கிறத சாப்பிட்டிங்கனாலே போதும் ஸோ அவுட் சைட் ஃபுட்ஸை மேக்ஸிமம் தவிர்க்கிறது பேக்டு ஃபுட்ஸை தவிர்க்கிறது இந்த விஷயங்களை நீங்கள் பண்ணிங்கனாலே இந்த அடுத்த விஷயங்களை நம்ம தவிர்த்துலாம் இன்னொரு விஷயங்கள் என்னென்னா நம்ம எப்பயுமே அட்லீஸ்ட் ஒரு த்ரீ டு ஒரு தேர்ட்டி இயர்ஸ் மேலே நம்ம தாண்டுதா ஒரு பிளட் ப்ரெஷர் சுகர் லெவலில் ரெகுலராக செக் பண்ணி கண்ட்ரோலாக இருக்கும் நீங்கள் வீட்டில் செக் பண்ணிக்கலாம் இல்லை பக்கத்தில் செக் பண்ணிக்கலாம் எங்கே வேணாலும் செக் பண்ணிவிட்டு மேக் ஷுர் இட் இஸ் இன் அண்டர் குட் கண்ட்ரோல் அதுக்கப்புறம் மிக முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஸ்மோக்கிங் அண்ட் ஆல்கோஹால் இது எந்த அளவுக்கு நீங்கள் தவிர்க்கிறீங்களோ எங்களை நீங்கள் மருத்துவரை பார்க்காம நீங்கள் இருக்கிறத நீங்கள் தவிர்த்துருக்கலாம் ஸோ இந்த விஷயங்களான ஒரு பத்து பர்சன்ட்டான விஷயத்தில் நீங்கள் ஒழுங்காக ஃபாலோ பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா இவ்வளோ கஷ்டப்படணுன்ற அவசியங்கள் தேவையில்லை அப்படியே சப்போஸ் வந்துட்டாலும் இந்த மாதிரி ஒரு சிடி ஸ்கேன் இருக்கக்கூடிய ஒரு சென்டரில் நீங்கள் இம்மிடியேட்டாக நீங்கள் போயிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கான மிகப்பெரிய ஏன்னா இறப்பை விட ஒரு கொடுமையான விஷயம் எதுனா பக்கவாதம் தான் ஏன்னா நம்ம நம்ம இறந்துட்டால் எதுவும் தெரிய போகிறதில்ல உயிரோடு இருக்கும்போது நமக்கு அந்த ஒரு கை கால் உணர்வு இல்லாமல் நம்ம வாழ்க்கையை நடத்துறதுன்றது அது மிக கொடுமையான விஷயம் ஸோ அந்த மாதிரி விஷயத்தை நம்ம தவிர்க்கணும் அப்படின்னா இமீடியட்டாக அது வந்த உடனே அந்த சிம்டம்ஸை கண்டுபிடிச்சி ஒரு நியர் பை ஹாஸ்பிட்டல் போனீங்கன்னா யூ வில் பி ஏபிள் டு சேவ் தேங்க் யூ தேங்க் யூ தேங்க் யூ ஒன்னா தி ஸ்ட்ரோக் வாஸ் ஃபர்ஸ்ட் டிஸ்கிரைப் அபவுட் டூ தௌசண்ட் இயர்ஸ் அகோ பை ஹிப்போக்ரேட்டிஸ் ஸ்டேட்டிங் தட் இட்ஸ் அ சடன் டிஸ்ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் த பிரெயின் டியூ டு எதர் லேக் ஆஃப் பிளட் சப்ளை ஆர் ப்ளீடிங் இன்சைட் ஆர் அவுட் சைட் த பிரெயின் he understood that it's a disease that just incapacitates humans in no time it just comes like a bolt from the blue and disables the individual a minute before a stroke hits somebody the individual has been perfectly normal but immediately it disables the patient we hear stories about people you know like they were walking on the street they had a shower they were good all of a sudden they collapsed heart disease doesn't kill people like that a brain bleed can so this is a devastating disease there are lucky ones who have been uh, who who come to our attention we are able to treat them thanks to the advancements in the medical science from the time i did medical school say in 1994 i joined medical school at that time there were not much treatment available for stroke and most of the patients who come with stroke we we just designate them as you know like okay they they are just going to go to dr raj prasanna rehab you know like we just treat them acutely minimally and then we just send them to rehab but today we have come a long way thank god i have been living through the stroke evolution treatment and and i have been part of this evolution and we are able to offer much much better treatment today and make them survive not just survive but to make them lead a normal life and how this treatment is all possible it's because of the advancements in medical science and <clears throat> the advancements in the education medical education that has progressed over the last 2 to 3 decades i will just take you through a briefing about what stroke is all about even if somebody survives from stroke a good number of them survive with disability disability is not spoken about in detail uh, in in most situations but disability is the most debilitating devastating thing not only for the individual but for the family somebody who is disabled just just i'll give you a little briefing if your hand and leg on one side is not working just try to do go home and try to do something you know like just with one hand you know try to wear a shirt the day to day activities having food you know going to the restroom coming back without using one hand and leg or you know partially limping you just try that out it's so difficult and it's so disabling and this disability does not burden the individual but the whole family the caretaker the individual if he is hit with stroke at much younger age what happens is he will be not productive for himself and for the family and the caretaker too has to take time off unfortunately unlike the western countries we don't have a good support system or the network to support people with disability we don't have ramps in lot of places we don't our, our system is not uh, well well tuned to take care of people with disability and this 
disability bogs down the entire family it's it's la, uh, it, it gives a lot of uh, financial burden to the family apart from the time they spend <clears throat> what are the types of stroke stroke generally uh, is uh, divided into two types one is lack of blood supply to the brain it may be a small vessel a distal vessel that may be just a harbinger of a major stroke happening later and a part of the brain does not function or it may be due to a large vessel occlusion a major blood vessel going to the brain getting occluded there is also another type of stroke where a bleeding happens a rupture in the blood vessel wall maybe an aneurysm or maybe because of the high blood pressure uncontrolled high blood pressure a bleeding happens and this bleeding leads to maybe a smaller bleed the patient may survive with very minimal deficit or a major devastating bleed like this within the brain can can lead a uh, leave a person with the disability for the rest of their life this ischemic stroke or the occlusion of the blood vessel constitute about 80% of the strokes whereas this bleeding constitute only about 20% so a lot of large vessel blood vessel occlusion this is what the stroke we see this is a medical emergency unfortunately so like the heart attack this is an attack on the brain we call this as brain attack we want to popularize the term brain attack unfortunately this is a painless condition a heart attack somebody with a heart attack unless otherwise they are a diabetic for a long time they have lost the sensory nerves invariably they have a severe pain and they get to the hospital the pain is so severe a heart attack pain is like putting a elephant putting its foot on somebody's chest you know it's that severe so they invariably get to the hospital whereas a stroke is a painless condition they feel that i'm not able to lift my hand that's it i mean otherwise he would be perfectly normal and and they would just sleep over it they they wouldn't uh, reach out to the hospital so here we feel that an awareness of the public is extremely important somebody in the family right from a school going kid to a old person should be aware if somebody in my family is not able to lift the hand has having imbalance while walking not able to see properly when he is smiling if his face is uh, uh, drooping or if he is not able to walk properly they should seek medical attention immediately immediately in a sense <clears throat> they should reach out call the ambulance not not to even uh, take other modes of transport call the ambulance because the ambulance is equipped with the people who are trained to take care of these people treatment starts there so they should be able to call the ambulance get to the hospital immediately and undergo the treatment as soon as possible so a large vessel occlusion like this patient may present with the weakness of the hands or legs today the treatment has evolved a lot in the past in 1994 we had only a thrombolytic medicine we give a clot bursting medicine to burst the clot out and then the blood flow would be reestablished but today we have evolved to a level like we do for the heart disease we go inside the blood vessel we open up the blood vessel we reestablish flow likewise in the brain today we open up the blood vessels and we do it in the cath lab and we are equipped luckily we are equipped with all these equipments like in any of the western countries we are equipped with all the facilities including the micro wires micro catheters and we are able to offer this treatment immediately to these patients how do we do this it's an endovascular access to the brain we go inside and access the blood vessel of the brain luckily we have the road maps that is the roads are already formed we need to go through them and reestablish the flow we exploit the blood vessels of the brain and then we put in these catheters these catheters are small little plastic tubes and they have variable stiffness they are very stiff proximally as it is more distal they become very very supple and soft we put these catheters we put this on the clot and we aspirate the clot somebody has a clot sitting in the brain like this we would put the catheter right at the clot we would do a direct aspiration we would remove the clot and we would reestablish flow so this way we are able to offer the treatment there is also another way we do is stent retriever we have a lot of these kind of metal stents these are nitinol based stents nitinol is a very interesting metal i mean it is used in aircrafts it's a very lightweight metal uh, aircraft manufacturing uses a nitinol a lot they thought this would be better for the brain and this has a memory when it is we can pass it through a small catheter inside and allow it to expand it just expands with the body temperature when it expands it grabs the clot and we are able to pull it out So I'll just show you a short video of how this uh, strain retriever works. 
Here is a clot sitting in left middle cerebral artery and we pass a wire. These wires are as thin as a hair and, and they have a lot of uh, technology in it. We put a catheter across the clot and then we deploy the stent. As the stent is deployed, we leave it for about three to five minutes. It expands with the body temperature. It has a memory. These metals have a memory. As it expands, it cuts through the clot and grabs the clot. And these struts are designed. These struts are designed in the uh, west coast of US by the Indian engineers. <laughs> and these struts, when you pull, they have the ability to grab, grab the clot and bring it out. So we arrest the flow and take out the clot. By this way, we re-establish the flow in the brain. And all this treatment has to happen within the first 24 hours. It doesn't mean that you have to wait for 24 hours. It means that as early as possible. A good number of patients coming within the first four hours, four and a half hours, we will be able to literally get them back to the society normally within a few weeks of time. I'll just show you an example. Here, a patient comes with an acute stroke with a left side M1 cutoff. We do an imaging immediately. These imaging takes about five to 10 minutes and we'll be able to diagnose them immediately. And this is how the clot is, actual clot. You can see here, this is actual clot removed. This is after we recanalize, this is before. This is just another case. I'll just uh, talk to you briefly about how our system are geared up at Apollo Hospitals, how we are geared up to handle this. Our emergency team is pretty good and they, they are proactive 24-7 and they are ready to receive these patients immediately. And our ambulance network is also quite robust. They are stationed at different regions of the city and they will be able to reach any patient calling for an ambulance 1066 they will be able to reach and within the hospital we have defined phases of care to to expedite the care so nobody wants to talk to each other it just runs like an orchestra it just have to flow the phase one is the pre-arrival phase or the triage phase the phase two is the pre-ct or the ct uh, pre-ct scan phase that is when the evaluation of the patient happens Phase three is the imaging phase. That is when the imaging, either a CT scan or an MRI is done. And the phase four is the time where the treatment actually happens. So we have targeted time for all these phases, five minutes, 15 minutes, 15 minutes, 20 minutes, which means that in about 45 minutes to 50 minutes, the treatment is designated and the treatment starts. I'll just run you through about how these phases work. The phase one is a pre-arrival phase. Somebody is calling the ambulance. The ambulance rushes to pick the patient. As soon as the patient is picked up, the ambulance guy calls the secretary in the hospital and he tells that the, such a patient is coming. And the secretary immediately alerts the emergency team. She registers the patient, hospital number, and then she alerts uh, the stroke code. Stroke code means all the physicians involved are informed about the patient. As soon as the patient comes, the patient is taken care by the paramedics and all the team members are informed that the patient has arrived. The second call goes to the entire team, including the pharmacy, radiology team, and the neuroendovascular team. And then the evaluation of the patient happens initially by the registrar of the emergency team. And then the nurse has a role. Everybody knows what their role is. They don't have to talk to each other. Nurse registers the patient, puts the IV line, puts the catheter, she gets the blood drawn, and then she does what she has to do. The registrar initially examines the patient. He then coordinates with the neuro uh, neurology and neuroendovascular uh, treatment team. And then he tells them that this is the NIH stroke scale. For assessing stroke patient, we have a stroke scale. When we say somebody with a stroke scale of four, somebody with a stroke scale of 15, we know what that patient, what the severity of stroke he is suffering from. <clears throat> For example, this patient is able to lift his right hand, left hand he is not able to lift. As you can see, this is the initial evaluation. The right leg he is able to lift, left leg he is not able to lift. So this is the initial evaluation that goes through. Immediately, the patient is shifted for a scan to find the type of stroke he is having because the type of stroke determines the type of treatment. So within, uh, when somebody comes within six hours, we do what is called a CT with CT angiogram, which is a fast phase imaging. Somebody comes after six hours, within 24 hours, we have an MRI with MR angiogram and we have a protocol. There, today, 
time doesn't matter practically, but the tissue, whatever tissue is preserved, we want to preserve that part of the brain. So we, we assess with appropriate imaging, and as soon as the imaging is done, we have uh, the image processed immediately. All these images have to be processed. Going to an outside hospital or outside standalone scan center, doing these images, getting the reports will take one day. But here, in about 10, 15 minutes, we are able to get all these images and assess the scan. We do reformatting, and then we understand what the patient is having. And as we read the scan, our mind goes through, okay, what kind of a treatment I can design for this patient. So for example, this patient has a plaque in the carotid, as you can see here, a plaque in the carotid, which is a a partial obstruction and a clot has gone in and blocked one of the major blood vessels here. So we are able to understand the block, where it is, and then define the treatment. So we gather the gadgets appropriately. If somebody comes within four and a half hours, we give clot bursting medicine. And this clot bursting medicine, because the pharmacy is informed as soon as the patient arrives, a clot bursting medicine is given in the CT scan room. Somebody with a bleed, you can't give a clot bursting medicine. Somebody with a large vessel occlusion, a uh, clot bursting medicine is given in the scan room and the patient is taken back to the ER to explain to the family about what this treatment is all about, what would be a financial burden on them and all those stuff is to, uh, told to them. By, this time, by the time all these are happening, background, the team is mobilized. And we have an inventory. We have all the gadgets needed for stroke in a separate cart. And, and our team knows what, what that means. And, and they, they can get everything ready in no time. I tell them, uh, get ready for stroke, that's it. In five minutes, my cath lab technician, my nurses are all ready with the table set up ready. So this is how we have been improvising within the hospital system. For example, this patient, I'm starting the angiogram. As you can see here, there is a large vessel occlusion. And then uh, we, we are going inside the blood vessel to take out the clot. These are the clots removed from the brain, as you can see here. They are aspirated out, and the blood flow is re-established. So this is the best case scenario. It doesn't happen that easily. These diseases are quite robust and tough diseases. Sometimes we spend two hours, three hours, four hours uh, to, to, to uh, recanalize a vessel. In, in a best case scenario, we have done it in 12, 13 minutes. But in a worst case scenario, you know, we spend about three, four hours. So it's like going for a battle. You have nothing to lose. You just have to win the game, you know. You have to, you have to spend all your time and energy. You have to be in the right frame of mind. For example, this patient was very lucky. He's able to lift his left hand, which he was not able to do in the ER. So this is, this is very gratifying. And, and all the effort and the, the hard work that you put in, in the middle of the night or, you know, at any time of the day, you're called in to do this, you need to do it. And, and this is so gratifying to see them move. And, and the teamwork is extremely important. And everybody in the team, every part is important. A nurse, a person who pushes the cart, everybody has to be on their toes. So I want to reiterate the fact that somebody with lack of balance, blurring of vision, facial drooping, arm weakness, speech difficulty, it's time to call the ambulance. Everybody should be aware that these are the warning signs of stroke. Going forward from this, we are launching what is called uh, the stroke network. This we are all able to do within the hospital. We are able to change the system. We are able to modify the system in a way, as soon as the patient comes, we are able to uh, expedite things and get the treatment done. But outside the hospital, we still have a challenge. Unlike the United States, we don't have a robust uh, pre-hospital uh, ambulance system and care system to, to bring these patients to the nearby center. And we also have a problem with designation of hospitals as a comprehensive uh, stroke center. We are in talks with various legislatures and, you know, like uh, we are working with our uh, partners in government hospitals. Uh, they have developed nodal centers and they are working towards developing stroke kits and uh, stroke programs. We are training people on that so hopefully in about next five years ten years we will be able to change the scenario and this treatment would be available even in government hospitals and other hospitals where these stroke patients can benefit I'll just take you through what network we are planning today we are trying to launch today we have a robust uh, ambulance network stationed across the city and you know uh, uh, and they'll be able to reach any part of the city within 10 to 15 minutes as soon as they are called in and the Personnel in the ambulance are also well trained and they know how to care for these patients and how to communicate and how to pass on the message to the hospital so that they are able to get the patient to the hospital immediately and as soon as the patient reaches, the treatment can be initiated. 
We are designating the hospitals, at least within Apollo Network, as a primary stroke care center, which is able to cater to the emergency care of the patient. As soon as the patient comes, the airway, breathing, circulation has to be assessed, the blood pressure has to be monitored, the blood sugars have to be monitored, and then initial CT scan should be done to rule out whether it's a hemorrhagic or ischemic stroke, and then if needed, a thrombolysis can be given. All this treatment is possible in any of the hospitals which has a scan center. So we are designating, uh, designating those hospitals, for example, Apollo First Med Hospital, Apollo Thandayarbet, Apollo Speciality Cancer Hospital. We are designating it as a primary stroke care center. And then comes the Apollo Comprehensive Stroke Care Center, where we are able to provide the more advanced care that I was talking about, doing mechanical thrombectomy, doing uh, clot aspiration, uh, neurointensive care unit, advanced neurosurgical care. If somebody needs uh, microsurgery, we are able to do there. So we are designating those centers as Apollo Comprehensive Stroke Centers. And these stroke centers include Apollo Main Hospital, Apollo uh, OMR, and Apollo Vanagram. <clears throat> So this is a network that we are launching. See, the network works this way. I think it'll, I, I've uh, tried to simplify it as much as possible. We are developing Apollo Stroke Command Center where a trained personnel or person who's dealing with stroke all the time is sitting there receiving commands and he is able to coordinate the care of the stroke patient wherever in the Apollo system he hits. In any hospital, ER, the patient hits, the uh, information comes to the command center. For example, an ambulance picks up a patient and they think it's a stroke, they inform the respective hospital and they also inform the command center. The command center assesses the location of the ambulance and tell them where they should be going, the nearest hospital that they should be going. So they can, they direct them either to the primary stroke center or to a comprehensive stroke center which is geographically close to the ambulance. That is what they uh, uh, instruct them. Or the patient may just come to the ER. When the ER, uh, patient comes to the ER in any of these hospitals, the information again comes to the command center. The command center person is able to, uh, because the problem here is in the emergency room, the emergency physicians are studied with too many things. They are not focused only on stroke. They are dealing with people with heart attack, they are dealing people with uh, head trauma, they are dealing people with you know, abdominal pain and various other problems. So stroke has to be separated out and designated for an advanced and quick care. So people at the command center are equipped with the telemedicine through Apollo Connect network. We have a robust network and any scan done in any of the hospitals, we will be able to see real time practically. As soon as the scan is done, it is automatically uploaded into the PAC system and we are able to see it real time. And through the telemedicine support and Apollo Connect network, we are able to see it immediately. And there is also a telemedicine facility where they can practically, if no neurologist is locally available, they'll be able to examine the patient. They'll be able to see the scan and then define the treatment for that patient. Patient is in Apollo Main Hospital, Apollo Vanagram, Apollo OMR, or any of the primary stroke centers like First Med or uh, Thunder Bit, they'll be able to define the treatment in the same amount of time. That is the whole idea of this network. Anywhere, it's like a funnel. The patient hits anywhere. It should just uh, fall in place to, to go to the center. So, And then the treatment is decided. Maybe a thrombolytic treatment. Thrombolytic treatment can very well be done in the Apollo primary stroke center or patient needs a mechanical thrombectomy. If the patient needs a mechanical thrombectomy, then the patient is shifted from the primary care center to the comprehensive stroke center. So this is the whole idea of developing this network so that the treatment process is expedited and more and more people benefit from the treatment of stroke in a very quick time without any delay from the hospital side. So this is what we are launching today. And with this network, I strongly believe that this disability can be eradicated. And together, with all your supports and with all your good wishes and the awareness that you create, we'll be able to make a difference. Thank you all. Pakkavadathil irindhu meendor endru ungalai naan kuripiduvadai vida Pakkavadathil yedir kondor endru surna ebdi irukke? Alor innor powerful vibe irukkaramari uru feeling. So, Ungla stroke survivors and sort of stroke warriors and so na, you know, Toda Irukunda, you know, the Karte. In the Pakavada Teller in the Minde, Adan Badi Pukala Yedir Kunde, Varuadarke, Yen and a Tevegal Pathingana, Unna Unga Vida Muirchi Ungal Kulla Vura or Udwegam Namalal Mudim, Vendra Kartuom, Yendra Unarchi. 
இதற்கு மேல் உங்கள் குடும்பத்தோட ஒத்துழைப்பு மற்றும் கூட்டு முயற்சி இது அனைத்துக்கும் மேலே ஒரு சரியான மருத்துவரின் ஆலோசனை மற்றும் அவரோட வழிகாட்டுதல் இருந்தால் வெற்றி நம் பக்கம் நிச்சயமாக இருக்குது நான் இன்னைக்கு ஏதோ பேசிகிட்டே இருக்காரு இவர் தலைப்பு கொள்ளை நம்ம போலியோன்னு நினைக்கிறீங்க நான் என் பேச உள்ள தலைப்பு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ரோல் ஆஃப் ரோபோட்டிக் ஃபிசியோதெரப்பி இன் ஸ்ட்ரோக் ரீஹேபிலிட்டேஷன் இதுதான் இன்றைக்கி என்னோடய தலைப்பு இயன்முறை மருத்துவம் மற்றும் புனர்வாழ்வு அதாவது ஃபிசியோதெரப்பி அண்ட் ரீஹேபிலிட்டேஷன் சொல்கிறதுல பற்றி நான் பேச போகிறேன் அதில் ரோபோட்டிக்ஸ் இப்போ தான் இன்றைக்கி ரோபோட்டிக்ஸ் வந்து மிகவும் பிரபலம் தமிழ் என்னங்க ரோபோட்டிக்ஸை தமிழாக்கம் செய்தீங்கன்னா இந்திரனியல் அப்படின்னு நம்ம கூகுள் சொல்கிறாரு ஸோ இது ஒரு மாபெரும் புரட்சி ரோபோட்டிக்ஸ் ஒரு மாபெரும் புரட்சியை ஏற்படுத்தி இருக்கு எங்கே பார்த்தாலும் ரோபோட்டிக்ஸ் எதிலும் ரோபோட்டிக்ஸ் ரோபோட்டிக் ட்ரீட்மெண்ட் ரோபோட்டிக் சர்ஜரி அதே போல் தான் இன்று ரோபோட்டிக் ஃபிசியோதெரப்பி என்பதும் ரோபோட்டிக் ரீஹேபிலிட்டேஷன் என்பதும் மிகவும் பிரபலமாக பக்கவாதம் வந்த நோயாளிகளுக்கு நாங்கள் சிகிச்சை அளித்து குணப்படுத்தி வருகிறோம் இந்த ரோபோட்டிக் சிகிச்சை நாங்கள் பதினைந்து வருடங்களுக்கு மேலாக அப்பல்லோ மருத்துவமனையில் ஆசியாவிலேயே முதல் இந்த சிகிச்சை கொண்டு வந்தது அப்பல்லோ மருத்துவமனை தான் அதுவும் சென்னையில் நம்ம கிரீம்ஸ் ரோட்டில் தான் இந்த முதல்ல ரோபோட்டிக் சிகிச்சை நம்ம தொடங்கி வைத்திருந்தோம் ஜெனரலாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிசியோதெரப்பி போன்ற ஒரு மருத்துவ துறையில் பார்த்தீங்கன்னா பேஷண்ட்ஸை நாம் தொட்டு பார்த்து குணப்படுத்துவது போன்ற ஒரு ஹியூமன் டச்சுன்னு நம்ம சொல்லுவோம் இது மிக முக்கியம் என்றைக்குமே ரோபோட்டிக்ஸ் கெனாட் ரீப்ளேஸ் த ஹியூமன் டச் ஹியூமன் டச் இஸ் ஆல்வேஸ் த ஹியூமன் டச் ஆனால் நாங்கள் இங்கே என்ன பண்ணுறோன்னா ரோபோட்டிக்ஸையும் ஹியூமன் டச்சையும் உடன் இணைத்து இதோட ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் என எனப்படும் தொழில்நுட்பத்தையும் பயன்படுத்தி ஃபிசியோதெரப்பி வைத்தியம் பார்த்துட்ருக்கோம் இந்த பக்கவாதம் அந்த நோயாளிகளை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நன்கு குணப்பெற்று அவர்களுடைய பர்ஃபார்மன்ஸும் குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப்னு நம்ம சொல்லக்கூடிய விஷயங்களும் மிக சிறப்பாக உள்ளது என்பதை நம் கண்கூடாக பார்க்க முடிகிறது மெயினாக இந்த பக்கவாத பிரச்சனைக்கு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிசியோதெரப்பி சிகிச்சை கொடுக்கும்போது மிக முக்கியமான விஷயம் நம்ம என்னென்னு பார்க்குறோம் அப்படின்னா ரெப்பிட்டேட்டிவ் மூமெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது ஒரே வேலையை மறுபடியும் மறுபடியும் சரியான முறையில் சேவிப்பது இது ரொம்ப முக்கியம் அதே இப்போ நீங்கள் ஸ்ட்ரோக்கில் எல்லாம் மேடம் எல்லாருமே பேசினாங்க டா டாக்டர் எல்லாம் பேசும்போதே பார்த்தீங்கன்னா மூளை வந்து ஒரு பகுதியான மூளைக்கு வந்து அது ரத்த ஓட்டம் குறைவாகும் போது இல்லை ஆக்சிஜன் சப்ளை கம்மியாகும் போது அந்த ச இடம் வந்து இறப்புக்கு உள்ளாகுது இட்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் த செல்ஸ் ஆர் கெட்டிங் டிட்டோரியேட்டட் ஆர் டைட் ஸோ இட் இஸ் அன் இது வந்து ஒரு இர்ரிவர்சபிள் இன்ஜுரி அப்படி இருக்கும்போது இந்த நம்ம அந்த மூளைக்கு இப்போ பாரதி பாஸ்கர் மேடம் கூட நம்ம அந்த ஃபேன்தம் லிம் சென்சேஷன் பேசும்போது எடுக்கப்பட்ட காலோட உணர்ச்சிகள் கூட அந்த மூளையில் இருக்குது அப்படின்னாங்க இதே போல் ஒரு நண்பரை பார்த்தவுடன் இன்னொருவர் சிரித்தார் அப்படின்னு சொன்னது இதெல்லாம் வந்து மூளையில் ரெக்கார்டிங்ஸ் ஆன விஷயங்கள் இந்த ரெக்கார்டிங்ஸ் ஆன விஷயத்தை வந்து அந்த பகுதியான மூளை வந்து மறந்து விடுகிறது இப்போ நாம் இயன்முறை மருத்துவராக ஃபிசியோதெரபிஸ்டாக நாங்கள் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரெக்கார்டிங்ஸை நாங்கள் திருப்பியும் கரெக்டான விஷயத்தில் சொல்கிறோம் மூளைக்கு அதை தெரியப்படுத்துகிறோம் ஸோ இது நீங்கள் இப்போ ஃபிசியோதெரப்பி எடுத்தால் தான் பேஷண்ட் நடப்பாரா ஃபிசியோதெரப்பி ரோபோட்டிக் எடுத்தால் தான் நடப்பாரான்னு பார்த்தீங்கன்னா எடுக்காமையும் நடப்பாருங்க பேஷண்ட்ஸ் ஸ்ட்ரோக் நீங்கள் அந்த ஊர் பக்கத்துலலாம் போய் பாருங்கள் எத்தனை பேஷண்ட்ஸ் வைத்தியங்கள் இல்லாமல் இருக்காங்க ஆனால் அவங்க நடையெல்லாம் இருக்குது ஆனால் அவங்க குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப் எப்படி இருக்குன்றது தான் மிக முக்கியம் நம்ம ஜெனலாக பார்த்துருப்போம் பேஷண்ட்ஸ் வில் ஹேவ் கை மடக்கியும் காலை நீட்டி வளர்ச்சியும் நட நடக்கிறத பார்த்துருப்பீங்க ஸோ இதை தான் நம்ம வந்து ஃப்ளெக்ஸார் சினர்ஜி எக்ஸன்சார் சினர்ஜின்னு சொல்லுவோம் கை வந்து மடங்கி போகிறது கால் வந்து ஒரு வட்டமிட்டு வட்டமிட்டு நடக்கிறது ஸோ இது போன்ற பிரச்சனைகள் எல்லாம் இல்லாமல் சரியான அதாவது இந்த பக்கவாதத்தில் வந்து இந்த ரிப்பிட்டேட்டிவ் மூமெண்ட்ஸை நம்ம அதாவது ஒரே முறையான அசைவு பயிற்சிகளை சரியான அசைவு முறைப்படி சேவிக்கும் போது நம்ம மனித மூலையில் அந்த அசைவுகள் ஏற்படுத்தும் செயல் இயக்கத்தை சரியாக இயக்க ஆரம்பிக்குது ஸோ இது தான் கரெக்ட் ரெக்கார்டிங்ஸ் இந்த பிரெயின் பேட்டர்ன்னு சொல்லுவோம் ஒருவேளை நம்ம இந்த அசைவுகளை சரியான முறையில் ரீஹேபிலிட்டேஷன் பண்ணாமல் பேஷண்ட்ஸ் எடுக்கும்போது ராங் பேட்டர்ன்ஸ் ஆக அது ரெக்கார்டிங்ஸ் ஆகி அதனால தான் நான் சொன்னேன் இந்த ஃப்ளெக்ஸார் சினர்ஜி மற்றும் எக்ஸ்டென்சார் சினர்ஜி போன்ற பேட்டர்ன்ஸ் காண முடியுது 
இது போன்ற தவறுகள் நிகழாமல் நல்வகையில் குணமடைய ரோபோட்டிக் ஃபிசியோதெரபி பயிற்சிகள் மிதவும் மிகவும் உதவிகரமாக இருக்கிறது த ஸ்ட்ரோக் ரீஹாபிலிட்டேஷன் அண்ட் ஃபிசியோதெரபி இஸ் அ டிஃப்ரெண்ட் தெரப்பீஸ் விச் ஆர் டிசைன் டு ஹெல்ப் த பேஷண்ட் ரீலேர்ன் த ஸ்கில்ஸ் எஸ் ஐ வாஸ் ஆல்ரெடி டெல்லிங் அபவுட் த ரெப்பிடேட்டிவ் மூமெண்ட்ஸ் விச் வி டூ இட்ஸ் அ ரீலேர்னிங் ஆஃப் த ஸ்கில்ஸ் இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த பார்ட் ஆஃப் த பிரெயின் அஃபெக்டட் பை த ஸ்ட்ரோக் இட் கேன் ஹெல்ப் வித் பேஷண்ட்ஸ் வித் மூமெண்ட் டிசார்டர்ஸ் to improve their speech strength and activities of daily living suppose if the patient has a right sided brain stroke generally they have a difficulty in movement and sensation on the left side of the body may be affected similarly on the left side the right side of the uh, brain if the left side of the brain is affected the left uh, right side of the body will be affected but generally when the patient has a right sided stroke he, they are high risk of having uh, communication problems they'll be having speech difficulty would be a very common symptom in right sided stroke so the researchers have found i was just telling even a patient who, if he does not have any therapy also they will be starting to improve but the researchers have proved that people who participate in a focused stroke rehabilitation program uh, Uh, perform better when compared to those who have don't take a proper rehab program so coming into the treatments uh, with regards to rehabilitation the seat, uh, treatments are centered basically around the focused and repetitive actions that is practicing the same thing over and over again the rehabilitation plan will depend on the body and the type of the affected by the stroke the common rehabilitation skills what we employ is we start with motor skill exercises basically these type of exercises are given to improve the muscle strength coordination and balance mobility training is given with some uh, uh, what you call this uh, canes and walkers which is focused mainly on improving the gait pattern of the uh, stroke patients this is advanced therapy which is called as a constraint induced therapy wherein in a stroke patient rather than the affected side the patient always tries to use the unaffected side suppose the patient has a right sided stroke he he feels much comfortable to use a use the left arm so he neglects the right arm so such type of things has to be avoided so we practice something called as a constraint induced therapy wherein the unaffected limb is restrained while we practice the movements with the affected limb to improve the patient's function and generally the range of motion therapy is uh, movements of the entire joints and the muscles this helps in the reduction of spasticity in the patients following stroke apart from these regular therapies we employ with functional electrical stimulations are been given for the patients and there's the advanced robotic technologies with these uh, assisted limbs for performing repetitive movements can be given which we will be seeing in detail in the coming slides and latest we have these wireless technologies uh, like in your ipod and your watches wherein the activity monitor can help you to monitor the uh, post stroke activity now we have also incorporated certain virtual reality environments in the rehabilitation of stroke patients with artificial intelligence now coming into the apollo robotic neuro rehabilitation as i have already informed we are proud to bring the newest innovation in rehabilitation uh, first time in india since past 15 years the major robotic technology equipments include the locomat which is a locomotion e- equipment which helps you for gait training we have the armio wherein the upper limb training is focused with the help of this armio and erigo it is a early stage rehabilitation equipment these equipments have been designed by uh, hokoma in switzerland and uh, these aid the recovery of the patients following all neurological disorders fortunately uh, see days before the neurological disorders were considered as a devastating disabilities and loss of movement in the arm or leg were accompanied with loss of freedom all these days it was thought that disability were considered incurable and therapy was more focused on the good side for using but now fortunately researches have shown that the task specific learning that is you train in a specific task the brain adapts and 
it crosses the neuroplasticity and suggests these activities of daily living may be trained and improved. Such type of uh, activities, the robotic therapy meets these demands and enables an intensive functional locomotion therapy with an augmented feedback. The equipment which you are seeing in the slide, it, it is a modified tilt table basically uh, with the pedaling movements in the legs. So now the concept is you mobilize earlier, the faster is the recovery. So once the patient is in acute stages of stroke and when he is in the critical care areas like ICUs or anyway, these erigos can be used, wherein the patient can be positioned in the uh, lying position and gradually the equipment is tilted. So this erigo combines three therapies in one equipment. That is, it creates a verticalization and there's an alternative leg movements and cyclic loading and unloading activities happen in the lower extremities. The major advantage of this erigo is we can mobilize the patient at an earlier stage and we can prevent a lot of bedridden complications. Suppose patients in a marumanal bed, Early stages are used for more effective. And the repetitive physical motion also reduces the spasticity. Spasticity is the irrigant of the Tanmai. Most of the stroke patients are the irrigant of the Tanmai. That is spasticity. That is why we are moving to the early stages. That is why we are moving to the early stages. The second equipment is called as Locomat. The machine in a park, it's the most advanced piece of robotic equipment available for gait training. Mainly, when the Nadi Pairchia, when the Nama Angalaga Sariana Morela, Soli Kurkurkurkosu in the robotic equipment Kurkurko. This mainly consists of a robotic gait orthosis or a gait orthosis when the call and a fix punny. This will help the patient in walking. Correctana Sirana Nadae. And the mole ke bande soli kudutte ada saya wakekala in the robotic equipment orda main vala. So ni ke pakla ye locomotor ni nanchi ke na the you can just see ala and the patient bande call la paringa renda the robotic gaiters fix panir pangga and the gaiters bande automated it's an it works on artificial intelligence and a robotic assisted technology la the work panade. So, malah anda pasien malah pati kena orang kair mula mula orang body weight anda totala suspend panir bangga. So, awam ni lela pasien dalan naik ke mudi ada sul ni lela anda. Iri dalu ini movement sena orang regular orang orang kudu kono orang pay. Ini dalu anda anda totally orang body weight anda unway panir bangga. So, apa pasien anda pati kena orang moon walk mari dah naik bangga anda stage le. Anak orang orang normal walking patterns ini robotic technology will be continuously giving. So, the patients have increased strength and power and core stability has increased gradually in the equipment. So, this is the left side, there is a continuously adjustable body weight support system. So, this is the patient gradually load and load. The patient will start to assist and resist the patient. Movement. This is based on artificial intelligence technology. Patients have the muscles and the pain. Everything is being recorded. The user interface is on the computer screen. The patient is able to get the muscles and the pain. The patient is able to get the muscle and the pain. The patient is able to get the muscle. Everything can be recorded in an every day to day system. If you look at all of these things, in the slide, you can see a monitor in a small room with a TV monitor. That is called as an augmented feedback. That is a virtual environment. A virtual environment is a environment that you can see in the patient's environment. If you have a stroke in the patient's stroke, you can't get a car or you can't get a car. You can't get a car or you can't get a car. You can't get a car. So they get easily depressed. So anda mari awal orang day to day activities awal ni, nama in the robotics lah awal ni, nama awal ni pernah begini. So ni kan anda virtual environment lah, pati kena orang orang park lah, nada keram mari, awal awal ye, awal orang as avatar ama they will be able to see it in the screen. So this gives lot of motivation. This promotes feedback, 
and patient starts to improve very well. So benefits of this locomat therapy in and Pathina, one is there's a faster progress through intensive functional sessions and the gait pattern and the guidance forces can be easily adjustable based on each and every patient. And patients have a very good motivation through their visualized performance and this reduces the stiffness, spasticity and increases the circulation, core stability and strength. Finally, we will see the army. This is the locomat. We will see the upper limb. We will see the upper limb. We will see the elbow, wrist and fingers. We will see the army. We will see the patient's stroke survivors. Walking is easier to improve. Shoulder is too much. You can see the shoulder. But you can see the shoulder. You can see the shoulder. Pur button apa boleh solring ya, pur spoon ada tu sah boleh solring ya. Inda mari fine moments in solu. Inda activity sila immediate a warad. This will be the last to come. Ini kau ni nih kau repetitive a nama training kurit teer kono. Nama occupational therapy ni nama we used to tell. Or or occupation focus a therapy kurit kerde. Anu pur repetitive moments a kurit kumbod. Inda kai functions nalla improve a warad ke nereya wipe kalle ruke. Ila armyo pon raya robotik equipment si, doa ondri nitte pandum bodo, mikas serapa patients improve awra angge. Ye Apollo, why Apollo? Finally, pating na, erkenai saya sone, inni kebarikyo Apollo lada inda robotik sikitcegal nama kita irike. It's a multifaceted and a comprehensive neuro protocol. Maina nama, we have an integrated therapy. Ada ning pating na nama. Neurosurgeon, neurologist, physiotherapist, all of them are one thing. The patient has improvements. It is a team effect. All of them are doing the same thing. We work out the patient. So, our mission is very simple. We want to give the very best physiotherapy and rehabilitation treatment to all our patients and instill a new hope. We are doing it. We are doing it. We are just doing it. With this, I complete my... Presentation. I hope it would have been a informative session to you all. Thank you so much. Uh, my mother uh, was uh, uh, a survivor of uh, this uh, stroke. Uh, it was an uh, 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 experience which I thought I would never uh, uh, remember. But after coming here, I thought, no, it's a time to spread the awareness. So, uh, uh, so every time my mom uh, uh, calls me over phone, uh, she stays back in Andhra Pradesh, uh, our hometown, and she every time she asks me about the doctor, uh, Karthike answer. Uh, she remembers the way uh, he uh, treated her. Uh, this is uh, because uh, there is one saying, a good doctor uh, is the one who uh, cures the disease, uh, but the great doctor is the one who cures cures the patient uh, with love and uh, with love and emotion. So he's the one who actually cured the. You are the one who actually cured the patient, uh, which means with your love. And uh, uh, I always rem I still remember. Uh, I think I don't think you take uh, lift. Uh, that so he always uh, uh, take uh, takes the stairs. Uh, I remember the uh, an Apollo MR hospital. Uh, I think third floor was uh, my uh, mother was being treated, and I still remember every day. I observed me come at 11, 11:30 to uh, the uh, patient uh, room, and he always climbs these steps. Uh, so uh, then first day, uh, second day, when my father was there, and he was thinking, uh, I told him doctor might come at 12, 12:30. Then I might come from office. Uh, then he was telling, yeah, at 11, 11.30, some person was uh, uh, doing rounds. I don't know whether he is the uh, doctor or not. And I told my father to describe him how he is like, so cool-headed, uh, so, uh, you know, there's a typical, uh, sometimes you know, doctors, they rush, 
and there is a lot of rush around, around them and uh, he was so cool headed someone is not even uh, looking up he's bowing down and walking so he must then i told yes he's the doctor he's kartikeyan so you speak to him i will come there uh, sir your presence and your aura itself uh, cures the disease uh, it's very rare thing thank you uh, so much for uh, being so and i learned a lot from you that that one week we were there uh, 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 thank you so much, sir. And I, uh, after seeing the presentation of uh, uh, Srinivasan, sir, also, uh, um, uh, seeing that uh, the quality uh, the Apollo is known for is uh, being there. And one thing, uh, this I uh, small suggestion from my side, uh, maybe uh, this uh, this uh, uh, this network, what uh, Apollo is thinking, maybe it's time for us to spread the. Uh, message or the network to the grassroots levels, as Honorable Judge has said, uh, maybe through uh, a better uh, network development with the district administration, Apollo can plan, or uh, maybe, uh, you know, there may be some young, uh, uh, what do you call, uh, uh, the people who come for MDI, uh, uh, the, uh, to, for, uh, Postgraduates, uh, uh, they do come and uh, interns is what. Uh, so interns, maybe the young interns, they might be. You can send them to uh, rural villages. You can de uh, you can uh, uh, develop something called as a mobile units, mobile awareness units. Take mobile awareness units. Let them let the young fellows go to uh, rural areas uh, with Apollo brand. Maybe at the maybe in Saturday Sundays. So so they can further develop this awareness network to the grassroots levels uh, because it is more important to take this to the grassroots levels. We should not stop this at only at Chennai level. It should go to the grassroots level. So Apollo bringing having such a largest network, you can further uh, drip it down to uh, the grassroots level. Uh, that is my uh, suggestion or wish uh, from my side. And uh, 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 thank you uh, so much, uh, uh, sir, Srinivasan sir and uh, Karthik sir for inviting me here. And uh, uh, I wish everyone a great health who are come here. You are not just survivors, you are the warriors. And I really wish you a wonderful life ahead. Sarve Jana Sukhino Bhavantu. Thank you so much. Um, this is the festive season. And today we bring your mind to something that's that's not so festive but the good news is that there is always a solution and that is why apollo is here to find that solution as we look at the world today and as we let's start with human beings you know as we look at human beings today we recognize that the brain is one of the most important organs in the body while we talk so much about the heart because we feel that our Feelings are generated from the heart, and what we do is generated from the heart. We must recognize that the hardware for the whole system exists in the brain. And the networks that emanate from the brain are the things that affect our day-to-day -day life. The way we think, the way that we behave, it, is, it, it also improves the quality of life when we come with this recognition. For many years, very little was actually done in this space. Even though if you look at Vedic law, there, there was a, a whole treatise written during Vedic times called the Kampavata, which covered how to he, he, deal with the brain, medication for the brain in terms of food, herbs, etc. While so much was done at that time, it has been lost till 2001, and especially in India. So what are we faced with now? Every four minutes, a person in India dies of a stroke. 25% of Indians are unaware of this whole disorder around strokes. And the rate of strokes is, is actually, in terms of age group, it's decreasing. It used to be 49 years. And now, especially post-COVID, we're seeing more people get strokes. And this is the reason why we're together today, to see if we can disseminate information on how to deal with this, these episodes of strokes. Uh, first and most positive is that Apollo has launched uh, clinical programs, preventive health clinical programs, recognizing the importance of prevention 
in brain health. I think the second part of it is really what do we do when a stroke occurs? It, the treatment protocol for this is, is very comprehensive. It starts from the time, you know, when the stroke occurs. We're connected through telemedicine. We have an ambulance service called 1066, which could come to you within 10 minutes. We have a network of uh, neurosurgeons, uh, cardiologists, radiologists, all coming together to treat the stroke patients. Recognizing the importance of the golden window where, you know, within 70 minutes, if you, 65 to 70 minutes, right, Dr. Parmasivan? If you have that opportunity, you can actually bring them back to good health. Post a stroke, we are proud to say that we have a very good rehabilitation program, and Dr. Raj Prasanna would have spoken earlier about what we can do in terms of rehabilitation program. So today what we, will, we are proud to announce is that we do have preventive health care. We want to be part of that process of looking after your brain through our preventive health checkups. We want to be part of those networks of care that we will provide. So from the minute you believe you have a symptom, please call us on 1066, use 24 by 7, our digital app. Because remember, Apollo is always there for you. And through remote monitoring, through rehabilitation, we were able to deal with it. So as soon as you get into the ambulance, we have not only a GP, we have a 5G connected system which will inform the hospital that the patient is arriving. And once the patient comes, the entire protocol comes into place to make sure that we're able to treat these patients. So for, we need to decrease these numbers. We can't afford to lose one patient every four minutes to a stroke. We can't afford to let 25% of Indians not know about brain health and about strokes which is why we're here together. And my deep appreciation to all the special guests who have assembled. Thank you for being part of this journey. We do it together to provide better health, not just for patients, but for the entire population. Thank you so much. I have a lot of incidents in my life. I can help you directly. He'll be like manush rupatlan na ondo panna vanga. Like ebdi na, ungle sutti irka vanga, ungle orda doctors, maina doctors, and ungle orda family. So first vande, ena kinda vishat la help panna vanga, ena orda colleagues, engode arna vanga. Adithe vande, ena orda doctor. Actually ena doctor paakla, na paathde illa vara na hospital la. Then yeah, I have seen him in first visit. I don't know that he's my doctor. I'm conscious. I'm not able to move. I'm not able to speak. But in that situation, I'm not able to process what I'm doing. I'm not able to repeat. I'm not able to process. I'm not able to answer, but I'm not able to speak. I'm not able to speak. Right side of my body got affected. So, Doctor Tha Vandu, I know that there is a treatment for thrombolysis treatment. I know that there is a treatment. As he told, there was a network. They were only working for me on that day. So, okay, I was there in CCU for five days. And first visit I went. So, I know that there is a doctor. Actually, he resembles my senior in the looks. So, I never forget Mr. Karthike, Dr. Karthike in my life. Yeah. <laughs> Actually, in our college, like mother, he was my hero. I'm not a senior. Like that, he's uh, my hero now. <laughs> okay. So, in our, in our family, ko LR me mande. Like in, in a keppa mandala, my mama wouldn't phone pani ke panga. He used to pick up the call and tell him, nothing is there. Don't worry. Because in our first six months la, like idhe kertal mai bdeva. If the valley la ponna la mai bdeva, anga apni. So for everything, So that friendly was. So, um, and uh,
இங்கே வந்து நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா எல்லோரும் வந்து ஃபஸ்ட் எவ்ரி ஒன் ஷுட் பி அவேர் ஆஃப் வாட் இஸ் ஃபாஸ்ட் ஜஸ் தட் இஸ் அ சிங்கிள் வேர்ட் வி நீட் டு ரிமெம்பர் ஃபாஸ்ட் ஓகே ஸோ இப்போது நான் வந்து சார் கிட்டே கேட்காம ஒரு முடிவு எடுக்க போகிறது இல்லை ஆக்சுவலி ஐம் பிளானிங் டு ஸ்டடி ஃபர்தர் ஸோ ஐ வாண்ட் டு டிஸ்கஸ் வித் தம் ஸோ வென் ஐ கோ டு ஹாஸ்பிட்டல் ஃபார் அ ரிவ்யூ ஐ வில் டிஸ்கஸ் வித் தம் அண்ட் ஐ வாண்ட் டு ஸ்டடி அ லாங்குவேஜ் ஆல்சோ நியூ லாங்குவேஜ் பிகாஸ் தேட் வில் ஹெல்ப் மை பிரெயின் டு ப்ராசஸ் இன் அ குட் வே பிகாஸ் இப்போ எல்லாருக்குமே பார்த்தீங்கன்னா எவ்ரி ஒன் வாண்ட் டு லிவ் தேர் லைஃப் லைக் லிவ் தேர் லைஃப் ஸோ லிவ் தேர் லைஃப் நான் ஜஸ்ட் லைக் தட் ஓகே கிடச்ச லைஃப் வாழணும் அப்படிலாம் எந்த அளவுக்கு நம்ம பெஸ்ட்டாக லைஃப்பை லிவ் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாருக்குமே ஒரு கனவு இருக்கும் so for that we have to follow certain rules because um, as as a stroke patient i am telling everyone please pray every day please do some physical exercise um maybe yoga is better because um, you know right it is slow and uh, it, it is mindful also so i would recommend yoga and some sort of weighting uh, weight lifting exercise because that will help your muscles and that's it that's it from my side okay thank you